Welke verschillen of overeenkomsten zien jullie in je werkwijze? Ja, vette dingen maak je. Dankjewel. Ja. Jij ook. Ja. Ik was heel enthousiast dat ik met jou mocht praten. Dus dit is uh, <laughs> heel gaaf. Wat ja. was je eerste, je eerste indruk? Van jou? Ja. Nou, heel gezellig. Nee, uh, <laughs> ik... Um, uh, nou, wat ik zag toen ik zeg maar, je werk ging bestuderen... toen zag ik, oh ja, dit is volgens mij iemand die... Um, wat ik, waar, waar ik zelf ook wel... Ik, sowieso zag ik, oh, dat is nog iets wat volgens mij... dat een soort overeenkomst, een, 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 toch wel een soort liefde voor, voor Europa... en de Europese Unie. Maar ik zag ook wel in jouw werk een, 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 een fascinatie voor uh, systemen... En, en grote onderwerpen. Dus met drog uh, natuurlijk heb je ook meteen een soort groot... Um, onderwerp te pakken met Are We Europe? Focus je, is het, ook meteen, het is allemaal heel groot en heel ambitieus. En dat heb ik ook. Ja, en wat ik je. leuk vond ook aan Are We Europe... om die website te zien... is dat ik ook wel echt een soort... zag hoe jullie dus proberen met Are We Europe... om verhalen echt op een... dus grote uh, uh, maatschappelijke verhalen... op een andere manier te vertellen... dan hoe je ze in de reguliere media ziet. En dat probeer ik met mijn werk natuurlijk ook ja. een beetje te doen. Maar op, ik denk dat we ook best wel wat verschillen hebben. Zeker. De, de, Die mag de jij dan noemen. De, 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 het medium is al anders. Nou, ik vond inderdaad... Um, uh, als ik naar jou kijk, dan denk ik... Wow, dit komt binnen. Dit is echt persoonlijk en heftig en intens. En dat komt natuurlijk omdat je een heel ander medium hebt gekozen. Um, theater is iets wat ik nog nooit met journalistiek had verbonden. Ik dacht... Ik, nou, insane. Hoe vet. Hoe cool. Dat, dat, je, dat je op zoiets komt. Dat je zo'n soort uh, nieuw medium vindt. Uh, wij proberen dat op onze eigen manier te doen en om nieuwe formats te vinden. Dat gaat denk ik niet zo ver als, als wat jij doet. Uh, maar inderdaad proberen we denk ik allebei uh, mensen te raken met hun verhaal. Want als jij, dus als, jij een verhaal, als jij begint, dus als jij dus je, 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 als je, je raakt gefascineerd door een bepaald onderwerp, of hoe begin jij dan te onderzoeken? Of hoe, hoe, wat zijn de stappen of de fases waar je. Hoe stuit je op een onderwerp? Bij Are We Europe is het belangrijkste eigenlijk dat we proberen om thema's aan te kaarten die binnen Europa nog niet vaak aangekaart worden. Dus hoe we dat doen is dat we een, een enorme bak met, uh, dat klinkt heel lullig, maar een hele groep van contributors hebben waar we contact Wat? mee hebben. Een groep van contributors noemen we Al ze. Al contributors, dus Dat ja. zijn onze, ja. onze leden, ja. zeg maar. Um, en wij vragen hun regelmatig wat zijn de onderwerpen die bij jullie spelen in de verschillende landen. Ja. En uh, is dat niet eigenlijk een groter onderwerp? Iets waar we het allemaal en hoe groot is die hebben? groep dan? Zijn dat er 100 of 500? Of... Uh, 900. Oh ja, dus, dus 900. Uh, en dan zijn dat mensen van alle leeftijden? Of zijn het vooral jonge mensen? Nee, vooral jong. Ik denk dat uh, de oudste zijn iets van 35. Oh, ja. Het zijn bijna allemaal mensen die in de journalistiek werken. Ja, dus die vraag je dan. Zeg je, wat speelt er? Dus dat ja. is een soort peer, een soort, een soort ja. data ook bijna. Wat je dan, ja. En die zeggen dan, nou, ik... Uh, ik ben geïnteresseerd in line dance in Oost-Duitsland. En ja. dan gaan jullie daar een stuk over schrijven. Ja. Ja, dan, meestal komen we eerst op het thema waar we denken... wacht, uh, sport speelt eigenlijk op een heleboel plekken. Dus dan kom je eerst met wat verhaaltjes. En denk je, oh, overkoepelend thema, sport. Oh, dat is eigenlijk heel interessant. Want sport is inderdaad een plek wat ik altijd op zondag keek... met mijn oma ging tennis kijken, weet je wel. En dat betekende dan heel erg veel voor me. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik... Ik vind Zwitserland heel leuk, vind, want Roger Federer komt er vandaan. Dat zijn van die soort van kleine connecties in je leven... die heel niet zeggend lijken. Maar als je daar het verhaal erachter gaat vertellen... Uh, zegt het eigenlijk misschien veel meer over onze ontwikkeling. Maar van sport de... is natuurlijk wel iets... Ik bedoel, we zitten nu ook midden in het EK. Of het is ja. veel, heel veel aandacht voor ook sport in Europa. Ja. Dus wat doen jullie dan anders dan wat je gewoon al iedere dag hoort over sport? Ja, het verhaal vertellen over wat sport doet met mensen... en wat het betekent voor de sociale structuren waar mensen in leven. Dus ja, we weten alles over wie er gescoord heeft... en goed, of, of het goed gaat of niet, of we trots mogen zijn op ons team of niet. Uh, maar het feit dat we trots zijn, ja. is natuurlijk eigenlijk best wel een, een gek principe. Ja. Wie is de we en waarom zijn we trots op een klein groepje mensen... die iets aan het doen zijn voor oh, ja. ons? Um, en als we een EK spelen, dan spelen we dat tegen allemaal andere mensen in Europa. Waarom zijn al die andere mensen andere mensen? Ja. En waarom zijn wij dat niet gezamenlijk? Uh, die vragen vind ik heel belangrijk om, om te blijven stellen. Omdat het laat zien dat een politieke realiteit 
ook maar een beetje gemaakt wordt. Mm-hmm. Het EK is één van de momenten dat het gemaakt wordt. Maar de dansmarikus in Limburg is ook één moment waar het gemaakt wordt. Mm-hmm. De, de momenten van gezamenlijke identiteit. En sport is daar volgens mij heel mooi medium voor. Dus daarom een heel mooi thema voor, voor Are We Europe. Ja. ja, dat is dan wel echt anders, denk ik, in hoe ik werk. Want ik, ik heb dus geen bak met 900 mensen <laughs> die ik dan mail van wat speelt er. Uh, nee, ik, ik, bij mij gaat het eigenlijk vaak, begint het vaak veel persoonlijker. Dus heel veel uh, verhalen of dingen die ik... Ik heb bijvoorbeeld een keer een... een um, ik kwam erachter dat het iedere eerste maandag van het jaar openbaarheidsdag is in ja. Nederland. Dus dat weten heel weinig mensen. Maar uh, dus iedere, zeg maar, na dan zit je nog zo met die bitterballen en zo'n kater van oud en nieuw. En dan die eerste maandag kan je dus naar het Nationaal Archief... En dan gaat het nationaal, en dan is dus officieel openbaarheidsdag. En dan is, hebben ze een soort zaaltje. En dan gaan ze dus gemiddeld 40.000 staatsgeheimen openbaren. En daar kwam ik dus achter. En dat vond ik zo. Dat, dat hield mij zo bezig. Dat ik dacht: hè, hoe. Wat, wat, ge, wat gek dat ook zo weinig mensen dat weten. En toen ben ik dus vanuit dat idee. Dus, want er komen natuurlijk gewoon. Er zijn gigantisch veel staatsgeheimen. Dus ook bijvoorbeeld alle. Ook heel veel saaie dingen. Hè. Dus bijvoorbeeld alle. Um, al het mailverkeer en zo over mensen die ooit in de gevangenis hebben gezeten. Dus eigenlijk de administratie van gevangenissen is ook allemaal opgeslagen als staatsgeheim. Maar ook dus alle notulen, weet je, wat, wat, wat we nu ook meemaken. Dus van de ministerraad zijn allemaal staatsgeheim. Heel veel stukken natuurlijk uit oorlogen. En, uh, die, maar die moeten allemaal dus op een gegeven moment vrijkomen. En toen, dus dat begon dan dus bij mij vanuit een soort persoonlijke fascinatie. En toen ging ik daar dus steeds meer over opzoeken. En toen ben ik dus op het idee gekomen om een serie te maken waarin ik de, mo- de beste staatsgeheimen eigenlijk die, die dus op dat moment... en een paar jaar daarvoor waren geopenbaard... dat ik die dus ging, um, uh, daarover ging schrijven. Dus dat, was, dat heette dan dossier staatsgeheim. En toen ben ik dus uh, een half jaar lang of een jaar lang... ben ik dus heel veel naar het Nationaal Archief geweest. Maar niet alleen naar het Nationaal Archief... maar ook naar andere archieven geweest... waar ze ook allemaal dat moeten openbaren. En het is natuurlijk heel slim, omdat als je er 40.000 openbaart... ja, welke journalist gaat dan... Uh, uh, dat, 40, oh, dat, ja, dat ga je dus gewoon niet doen. Dus dat is een hele slimme strategie om te zeggen... we zijn heel transparant, ja. maar dan open je zoveel... dat je eigenlijk door dus... want het gaat dan ook in kilometers, zoals we het dan uitdrukken... omdat het dus zoveel... en dan, dan, dus dat is een, dan, dan kan zo'n journalist natuurlijk... ja, waar moet je dan... maar daar, dus daar ben ik dus... ik denk dat dat voor mij soms... dus ik heb natuurlijk een... ik heb uh, een theaterachtergrond... En daardoor heb ik ook heel erg... als je theater maakt, leer je heel erg vertrouwen op, uh, op je intuïtie. Ja. Um, en ben je, leer je eigenlijk ook een beetje onverschrokken zijn. Ik weet niet of je dat ook leert als journalist. Maar dat is heel... Dat, je gaat natuurlijk... Theater is iets, zoiets raars. Want je gaat gewoon eigenlijk naakt op een podium staan. En zeggen, ik, ja, ik ga iets vertellen. Maar ik weet ook niet of jullie... Ja, zeg, het is heel, heel gek. Um, en je krijgt meteen die feedback van dat publiek. Je krijgt meteen ja. die feedback. Van, dus het is heel kwetsbaar. En, daardoor, en je ziet ook inderdaad al die reacties. En dan sta je... En, dus je, voel, je, gaat, je ontwikkelt wel een soort heel sterk... Um, dus een onverschrokkenheid. En ik ben eigenlijk, denk ik, met een soort die onverschrokkenheid... dus in die enorme bulk staatsgeheimen gedoken. En toen um, ben ik, denk ik, heel erg onconventioneel te Dus ik heb gewoon, zeg maar, een soort... Af en toe ging ik dan echt lijsten. Dus ik, dan zat ik dagen, zeg maar, lijsten af te doen. Maar soms ging ik gewoon ook dit doen. En toen vond ik dus per ongeluk een staatsgeheim... wat um, eigenlijk pas in 2070 uh, geopenbaar gemaakt mocht worden. Maar dat had een medewerker per ongeluk in de oh, verkeerde map. Ja. Uh, en toen werd ik een keer geïnterviewd, inderdaad. Van, maar hoe heb je dat dan gedaan? En wat was dan je... Toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk helemaal niet een soort journalistiek... Een soort, ja, ik heb gewoon, zeg maar... Ik heb allerlei dingen een soort geprobeerd. Maar daarin... Uh, dat verschil, denk ik... Dus ik... Bij mij begint het altijd heel persoonlijk. Ik begin ook... Heel veel verhalen beginnen met woede. En dan eigenlijk als die woede een beetje zo... tempert, dan begin ik zo... Uh, dan, en ik weer normaal kan denken, eigenlijk... Ja. Dan focus ik me, ga ik me focussen eigenlijk op van, maar waarom ben ik eigenlijk zo woedend? En meestal um, zie ik dan ineens dat ik vaak best wel woedend ben op het systeem. Ja. Dus ik zeg ook heel vaak of tegen mezelf, mensen kan je niet veranderen, maar systemen wel. Ja. En daarom vind ik het dus in mijn werk en in mijn verhalen, uh, probeer ik me altijd te focussen op het blootleggen van systemen. Dus... Als ik nu bijvoorbeeld een, een, een verhaal over het toeslagenschandaal zou maken... zou ik niet, terwijl ik zeg maar Rutte echt niet 
bijna niet meer kan horen. <laughs> Zou ik niet een verhaal maken over... kijk Rutte, wat een, wat een gigantische droeftoeter is dat. Of, maar ik zou eigenlijk de vraag aan mezelf stellen... hoe kan het dat het systeem eigenlijk... Um, de, de, dit schandaal uh, heeft gefaciliteerd. Hoe kan het dat het systeem eigenlijk gefaciliteerd heeft... dat Rutte zich zo gedraagt? En hoe kan het dat we het zo lang dus, ja, konden negeren? En, en dat kost dus heel veel werk. En daar zet ik dan wel allerlei journalistieke denk ik, methodes in. Ja, maar dan ben je wel best wel een eindhoogenger erin. Als in, het klinkt ja. allemaal alsof jij met enorme stapels met files overal ja, dan, zit. Nou, in dat, ja, ja. Ik, ik, doe, ik werk wel heel vaak samen. Bijvoorbeeld met Rebecca de Wit heb ik de zaak Shell gemaakt. En dat heeft, we hebben drie jaar onderzoek daarnaar gedaan. Omdat je het inderdaad alleen eigenlijk niet zo goed kan doen. Nee. Maar ik, ik, in de, ik moest dus die dossier staatsgeheim had ik voor de correspondent geschreven. En toen had de, de ontwerper had een beeld gemaakt van mij, zo'n heel klein meisje met zo, zo'n stapel. <lacht> uh, zo. En soms is dat inderdaad wel zo. Maar uh, uh, ik uh, zoek ook juist altijd mensen op ja. om, uh, om uh, mee samen te werken. Omdat je elkaar ook een beetje, weet je wel, als je omhoog moet, soms moet trekken. Omdat je dan denkt, nee, ik zie het echt niet meer. Ja. Dus ik ja. ben ook heel erg, wat dat betreft, uh, probeer ik altijd verbindingen uh, aan te leggen. En dat is denk ik ook een beetje atypisch in hoe ik werk. Ik vind het dus helemaal niet dan... Uh, hoor ik wel eens zo, dus praat ik wel eens met journalisten die zeggen: Je moet wel afstand houden. En zo denk ik: Afstand, afstand. Maar zeg maar, als ik afstand hou, dan kan ik toch helemaal niet begrijpen hoe zo'n systeem functioneert. Precies. Dus ik moet dus er juist. vinden dat je objectief moet ja. blijven dan, en dat is afstand houden. Ik moet er juist induiken ja. en me helemaal ermee verbinden om te begrijpen waarom. En want de grap is dus: bij de zaak Shell hebben we dus vijf perspectieven. Uh, uh, in beeld gebracht. Dus het, het perspectief van Shell. Uh, van, uh, het gaat, de zaak Shell is een voorstelling eigenlijk gebaseerd op een lopende rechtszaak uh, van de uh, Milieudefensie tegen Shell, waarin Shell wordt aangeklaagd voor hun aandeel in gevaarlijke klimaatverandering. En we hebben uh, en eigenlijk in die rechtszaak vragen ze, is, ligt de vraag op tafel: is Shell nou schuldig of niet? Maar wij hebben nadat we die rechtszaak eigenlijk begonnen te bestuderen... zagen we dat de grote vraag eigenlijk is... wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor wat? En die verantwoordelijkheidsvraag vonden we veel interessanter. Dus we hebben, we hebben daardoor al, alle hoofdrolspelers uit de klimaatcrisis een stem gegeven. En als je dus... Uh, ik heb daarvoor dus heel veel ook Shell-speeches gelezen. Dus alle speeches vanaf de jaren tachtig van CEO's over klimaatverandering heb ik gelezen. En dan door je te verbinden eigenlijk met... met um, een, een, een hoofdrolspeler of met, met je, eigenlijk je, je onderwerp... kan je uh, je ook veel beter verplaatsen in dat onderwerp. Dus je, dan ga je ook voorbij uh, een soort woede... die ik denk die heel productief is als je activist bent... maar niet als je journalist bent. Of zeg maar kunstenaar, verhalenverteller. En ik de overheid voor weggezet als een droppelul. Omdat ik geen echte beslissingen durf te nemen. De overheid is de enige instantie die een systeemverantwoordelijkheid heeft. Gaan we door mij een klootzak te vinden en, en zelfs voor de rechter te slepen? De klimaatcrisis oplost. Soms eh, komt fictie veel dichterbij... Zeg maar hoe het echt is, dan, dan dat je het allemaal gaat reproduceren van en toen, en toen, en toen, en toen. Het eigenlijk gaat wat ons betreft dus best wel veel in het echte leven over theater, over je tekst kennen, je, je rol goed kunnen spelen. De reden dat we zoveel perspectieven willen betrekken, is omdat we merken dat in het hele klimaatdebat... En in de vraag wie is er verantwoordelijk voor wat, iedereen de schuld doorschuift. Dus, dus, dus Shell wordt aangeklaagd en Shell wijst naar de consument. En de consument wijst naar de overheid. En de overheid wijst naar de media en de burger. En de burger wijst terug naar de overheid. En wat ons verweten dat wij, ondanks dat we het wisten, toch doorgingen met het oppompen van olie. Wat we dan bijvoorbeeld bij Shell hebben gedaan, is we zijn naar de aandeelhoudersvergadering geweest. Daar hebben we de hele dag gezeten, heel veel aantekeningen gemaakt. We hebben ontzettend veel speeches uh, het helemaal tot, tot ver in de jaren tachtig gelezen van CEO's. Op een gegeven moment ontdek je gewoon bepaalde uh, retorische trucjes. Ja, een patroon in het verhaal. Ja, ja, en dan ga je dat natuurlijk, omdat het theater is, kan je dat zeg maar heel goed inzetten. 
Hashtag Shell New. Terwijl ik dan denk, ja, Shell New. Maar wij waren echt niet de enige. Ik vind het echt... Uh... Voor mij was het... Een, misschien heb je het gezien, misschien... de voorstelling? Ik heb niet de hele oh, ja, voorstelling nee. kunnen zien. En ik wil hem heel graag zien. Ja. Um, ik heb wel al gevraagd om een stiekem ook ja. te ontvangen. Ja. Als het kan, als het kan. Um, maar wat ik hier heel tof aan vond... was dat het, uh, hoe jullie het ook uitleggen... voor mij eigenlijk misschien nog wel journalistieker leek... dan wat de meeste media doen. Namelijk, de meeste media schrijven een kort verhaaltje over het een of ander en die uh, misschien alleen even over hoe Shell erover denkt... en die gaan misschien ergens een beetje verhaal halen. Maar het blijft heel vaak vanuit één perspectief. En jullie hebben juist eigenlijk een soort van de grootste taak der taken op je genomen... en de meest journalistieke taak uh, misschien wel weten te volbrengen. Hoe kom je erbij ten eerste, denk ik? Zoals een, hoe, hoe pak je dit onderwerp op? Mm-hmm. En hoe zorg je dan dat je het journalistiek maakt? Wat een, wat een vet compliment. <laughs> uh, thanks. Ja, nee, ja, hoe, ja, wat, weet je, het is, dit is ook echt een beetje gewoon een, eh, op een gegeven moment, uh, het, het, wij waren al langer, Rebecca en ik hebben hiervoor ook al, ik, ik samenwerken, ik was al heel lang eigenlijk die klimaatcrisis, dat ik dacht, dit is echt zo gigantisch en dit, wat moet ik nou doen? Wat, hoe kan ik nou mijn uh, 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 skills inzetten, mijn ambacht om een soort van, hoe kan ik mijn rol, mijn positie eigenlijk vinden? Wat kan ik doen? Um, en um, toen had ik Rebecca gevraagd om met mij samen een voorstelling te maken... die ook eigenlijk al ging over de klimaatcrisis. Als, en toen gingen we onderzoeken of de klimaatcrisis eigenlijk een verbeeldingscrisis is. Um, omdat dat wel vaak wordt gezegd dat, dat je, omdat je het, mensen het zich niet kunnen verbeelden hoe ernstig het is... ondernemen mensen geen radicale actie of zijn ze niet bereid... om, om radicale veranderingen in hun leven door te voeren. En toen kwamen we eigenlijk in dat onderzoek en in die voorstelling... dat was samen, stonden we samen op het podium... kwamen we steeds vaker uit bij rechtbanken. Omdat er eigenlijk... Dus er lopen op dit moment iets van 1600 klimaatzaken over de hele wereld. En dat, daar, daar is ontzettend veel in, in beweging in die rechtbanken. Er, er zijn dieren bijvoorbeeld die, die mensenrechten krijgen. Dus je hebt in Buenos Aires een orang oetang Sandra, die heeft mensenrechten. Maar je hebt ook een rivier in Nieuw-Zeeland en een, een gebergte ook in Nieuw-Zeeland met mensenrechten. En die rivier heeft zelfs twee voogden die in het parlement van Nieuw-Zeeland namens die rivier uh, spreken. En we, we zagen we, we, al die rechtszaken we zaten zo te volgen. En, en, en Urgenda natuurlijk, die rechtszaak tegen de overheid, waarin de overheid eigenlijk op, op haar verantwoordelijkheid werd gewezen. En we dachten wow, maar de, onze verbeelding wordt eigenlijk in die rechtbanken opgerekt. En toen zijn we dus vol... en we merkten ook dat daar eigenlijk nog heel weinig over geschreven werd... en nog heel weinig verhalen over waren. En wij gingen dan zelf um, naar rechtbank, rechtszaken toe om het te, te volgen. En merkten we ook dat het, dat het ook wel een reden heeft. Omdat het, is, het, is, het, zijn vaak, dus het, is, het zijn vaak president, dus er zijn heel weinig andere rechtszaken. Dus daar, wat daar gebeurt in die rechtbank is een soort retorisch soort vu- en juridisch vuurwerk. Dus je, je, die journalisten zitten ook zo van... wat gebeurt hier nou, zeg maar? Omdat we zo weinig vergelijkingsmateriaal hebben. En toen dachten wij, als wij nou gewoon helemaal op die rechtszaken gaan zitten... dan, dan, dan lukt het ons... Dan is, misschien is het wel onze opdracht als, als kunstenaars en verhalenvertellers... om eigenlijk die, wat er daar gebeurt, wat dat revolutionaire, wat in die rechtbank... om dat eigenlijk te vertalen naar een groter publiek... Ja. En in eerste instantie, en toen hadden we het idee, toen hebben we allemaal advocaten uitgenodigd. Dus wat ik ook altijd in mijn werk doe, is ik, ik, ja, dus ik ben dan niet van het principe van objectiviteit. En uh, ik mag, niemand mag mij aanspreken. En uh, ik ga gewoon mensen mailen. En dan ga ik gewoon bij advocaten op bezoek, bij politici, bij Shell. Bij, en ik ga gewoon iedereen spreken. En um, toen hadden we een avond georganiseerd. Dus wat we net zagen was eigenlijk ook een oefenavond met acteurs die we hadden gevraagd om dus teksten voor te lezen... die we hadden geschreven. Toen hadden we op die avond met advocaten... zaten we een soort van te filosoferen over een soort... wat voor rechtszaak zouden we nou kunnen aanspannen. En toen kwamen we dus op een rechtszaak tegen Shell. En toen zat de directeur van Milieudefensie ook in de zaal. En die zag ik al zo kijken van... wat gebeurt hier nou? En die belde dus daarna van kom maar eens langs op kantoor. En toen moesten we onze mobieltjes zo... een beetje zoals in een film moesten we zo wegleggen. En dan werd de deur zo dichtgetrokken en zo van moesten we sferen dat we niks zouden zijn. Toen zeiden zij, we zijn eigenlijk al een jaar lang... een rechtszaak tegen Shell aan het voorbereiden. Dus we, wat waren jullie, zeg maar, op die avond aan het doen? Um, en toen zeiden ze ook van... misschien, we hebben al, er waren al een aantal journalisten... die eigenlijk met hun meewerkten, een aantal advocaten. En toen zeiden ze maar... 
En misschien moet je het een beetje als een expeditieboot zien, zei die directeur van Milieudefensie. En wij zouden eigenlijk best wel graag twee kunstenaars, verhalenvertellers ook aan boord willen. En willen jullie niet gewoon laten inspireren door die zaak? En toen hebben we gezegd, dat willen we wel, mits we wel gewoon helemaal volledig autonoom blijven. Dus we gaan niet um, propaganda maken. En um, want er is wel een moment geweest dat Milieudefensie zei van, nou, we, willen, we hebben, kunnen we jullie niet financieel ondersteunen? En toen hebben we gezegd, ja, ja, mits Shell dat ook doet. Dus toen hebben we Shell een brief geschreven. Of zij ook geld wilde geven voor dit project, maar dat wilden ze niet. Nee. Dus dat hebben we nog niet gedaan. Um, maar um, uh, toen zijn we eigenlijk, en dat was gewoon, dus eigenlijk merk ik ook dat heel veel uh, instanties, in ieder geval zo'n ja, professionele NGO als Milieudefensie, de directeur zegt ook, ja, propaganda is zo saai. Please, geen propaganda. Ja. Ik wil gewoon, ik wil dat jullie, jullie, deze verhalen moeten verteld worden. Zeg maar, ik, er zijn natuurlijk gewoon steeds meer mensen in de samenleving die ook voelen van, ja, uh, we moeten gewoon, die rechtbanken moeten opengeklapt worden. En dus die. Dus dat is helemaal niet één. Nee. Maar dat ervaar, ervaar jij waarschijnlijk ook in je werk. Dat, het gewoon, dat je gewoon naar mensen toe kan gaan. Zeker, zeker. Maar ik, ik merk wel dat... Uh, vooral als je inderdaad spreekt met journalisten... die wat meer hardcore nieuws brengen. <coughs> Voor hen is het heel vaak uh, ja, bijna een soort van taboe of zo. Om het te hebben over, over een hele persoonlijke benadering van, uh, van je subject. Um, is dat voor jou... Jij zegt het eigenlijk al de hele tijd... dat het voor jou niet zo heel veel uitmaakt. Maar wat is tegenover zo'n journalist die tegen jou zegt... Nou, maar wat jij doet eigenlijk niet journalistiek genoeg. Wat is dan jouw verweer? Wat zeg je dan om te zeggen... Nou, dat ik dat ook op, op zich pretendeer ik ook niet... dat ik een soort hardcore journalistieke verhalen vertel. Ik, ik zie het heel erg dus als mijn... Ik zie gewoon een enorm groot gat in de samenleving... van mensen die eigenlijk geen kranten meer lezen... Um, maar die wel behoefte hebben aan een bepaalde manier... om wel met verhalen geconfronteerd te worden... die maatschappelijk uh, um, betrokken zijn. En uh, op een andere... Ja, dan kom je dus heel snel op een soort weet je, termen... als soort meer emotioneel of weet je, zachte krachten. Um, maar ik, ik, ja, mijn werk, ik probeer echt dat... Ik vind het dus heel saai in theater... Ja, dat is heel raar dat ik dat zeg als theatermaker... Maar op zich, je hebt dus best wel veel zo scènes uit een huwelijk. Weet je wel, dat je dan naar theater gaat... en dan zie je dus een, een huwelijk stranden of zo. Dan denk ik, ja, op zich zie ik dat de hele dag om me heen nog gebeuren. Ja. Zeg maar, dus al die huwelijken. En ik, ben ve- ik ga veel liever naar theater om geconfronteerd te worden met... Uh, dat ik eruit kom en dat ik wat geleerd heb... over iets waarvan ik dacht dat ik alles al wist, bijvoorbeeld. Of dat ik een... Ik ben gewoon heel vaak tegenwoordig ben ik op zoek naar... Maar zie, 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 naar echt door, doorvrochte systeemanalyses. En ja. Roger Cox, de advocaat van Shell... Uh, God, Roger, de advocaat dus die de rechtszaak tegen Shell aan heeft gevonden... die zegt, de enige plekken waar eigenlijk die, die mate van complexiteit... nog um, echt helemaal vol tot was om kan komen, dat zijn rechtbanken. Dus daar zijn eigenlijk de, 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 de echte complexe vraagstukken... worden daar nog helemaal in, in vol ornaat besproken, maar ook beoordeeld. Ja. En um, wat dat betreft zie ik dat ook. En ik zie, het dan, ik zie de theaterruimte dus, maar dat kan dus ook een platform zijn... zoals Are We Europe? Wel als plekken waar je dus een vertaalslag nog eens kan maken. En ik denk dus ook dat tijd... Gewoon de tijd nemen, dat voel ik zelf... Dat is er natuurlijk helemaal niet. Niemand heeft gek genoeg... We hebben heel veel tijd, maar niemand heeft het meer of zo. Maar de tijd nemen om dus naar zo'n archief te gaan... is ook super saai, weet je wel. Of de tijd... Dus een voorstelling moet je ook... Zit je twee uur vast. En dan moet je... Dan kan je niet dit doen. En dat is denk ik waar waar mijn werk ook heel erg over gaat. Dus iets aangaan. En dat zag ik bij jullie ook. Absoluut. En ik denk voor ons is dat uh, de uitgangsvorm bij ons was dat we ervoor gekozen hebben om weer naar print magazines te gaan. Wat voor de meeste mensen echt zo van, wat denk je dat je nu aan het doen bent? Als in wie wil dat nog? We, zijn, er, we, hebben, we hebben websites waar je alles op kan maken wat je maar wil. En dat kan er super vet uitzien. Ja. En dat kan extreem multimediaal. En dat doen we ook trouwens. Dus dat is ook nog ineens... Uh, het is niet dat we daar ons tegen afzetten... maar het feit dat we de thema's die we constant aankaarten... als het in print neerleggen... in mijn hoofd is dat dus een, een ding... wat op iemands koffietafel ligt... en wat gewoon om de zoveel tijd weer even opgepakt wordt... en waar je dus de hele tijd weer even naar terugkomt... dan denk ik, oh ja, wacht, dat, dat ene thema... Waar ik, waar ik eigenlijk heel veel interesse in heb... maar nooit over nadenk... dat, 
dat is daar de hele tijd om weer naar terug te komen. En een manier inderdaad om de, de rust en de tijd te vinden om zo'n thema uit te pluizen. En ook door dit inderdaad iets te maken waar je ook de tijd voor wil nemen. Ja, Als in, ja het ziet we, er heel mooi uit. We ontwerpen het met uh, illustrators van, van, van over heel, heel Europa. Ik ging maar bijna in het Engels daar. Ja. Uh, wat ook een ding is als je met heel veel Europeanen praat, dan gaat je taal alle kanten op. Um, het, het ontwerpen hiervan is puur een soort van act of love... met een heleboel verschillende mensen die er allemaal heel veel tijd voor nemen... om te zeggen, dit verhaal is niet alleen maar iets wat je even moet lezen... je moet hier de tijd voor nemen. Dat is belangrijk, ja. Precies. Net als voor een relatie. Ja, en, uh, ja zeker. Een, een goed gesprek. Ja, absoluut. En, en, want het deed me ook een beetje dus denken aan 360... Ja. Uh, klopt dat? Of is, wat is het verschil eigenlijk tussen dus uh, we are Europe, uh, sorry, are we Europe? En, <lacht> nou, ik ben zo'n uh, p- ja. pro euro dus gewoon we are Europe, weet je wel. Geen, geen vraagteken erachter. Ja, um, maar wat, wat, wat is het verschil tussen de 360 en... Um... Nou, wat 360 doet is dat ze de beste journalistiek vanuit heel Europa samenbrengen. Ja. Dus dat is al eigenlijk voor een heleboel andere plekken geschreven. En dat zet zij dan samen in één magazine. Ja. En dat is heel erg mooi, want uh, dat creëert dus... Uh, connecties tussen verschillende publieken. En uh, wat wij hebben gedaan is zeggen... nee, wij gaan één groep mensen al met elkaar verbinden. Die gaan ook met elkaar praten in dezelfde taal en samen iets maken. Want nu blijft het zo dat in Europa die nationale gesprekken... worden dan soms wel ergens hier een beetje aan elkaar verbonden. Uh, Maar de mensen zelf die daar onderdeel van zijn, hebben geen gesprekken met elkaar. Want hoe ziet jullie redactie er dan uit? Hoeveel mensen werken aan zo'n... Um, nou, de, de, er werken iets van 17, 18 mensen nu voor Our Europe. Maar de redactie uh, is volledig online eigenlijk. Want uh, alle contributors zitten dan um, over heel Europa. Die schrijven hun stukken daar. Dus er is een constante uh, heen en weer. Er zijn dus ook ledenavonden uh, waar mensen samen dingen aan elkaar presenteren. Uh, Klinkt met bijna ook een beetje als een politieke partij. Of als een beweging? De, of... Het is zeker een beweging. Ja. Er zit een, een, een doel achter. Een politiek doel zou ik het niet noemen. Want dat is waar mensen heel vaak... Um, ja. dat, het moment dat het woordje Europa aankomt... dan is het zo van, oh, oe, heel politiek. Oh, jeetje. En hoe komt um, dat? Dat komt omdat mensen, denk ik, in Nederland het gesprek voeren over Europa. Zitten we er wel in of zitten we er niet in? En dat blijft eigenlijk het enige gesprek wat je in Europa tegenkomt. Maar... Eigenlijk wat we zien is dat er al in Europa bestaat. Er is al een hele politiek systeem opgetuigd. En we hebben een heel gedeeltelijk economisch systeem waar we we in werken. Het idee dat daar geen journalistiek is... of geen publieke ruimte waarin we met elkaar een gesprek gaan... over die systemen die al bestaan... is voor mij niet een politiek statement. Dat is meer een logisch gevolg van het feit dat die systemen al bestaan. Ja, het is dus ja. grappig, want ik had zelf, ik kan ook niet ontkennen dat toen ik het zag, zeg maar, met, met al mijn Europa-liefde, dat ik wel meteen dacht, oh, dit wordt dan waarschijnlijk gefinancierd door de Europese Unie. Ja. Dus het is een soort, zeg maar, een hele mooie soort, pro, 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 maar het is ook gek, hè, dat je dus, dat je dus blijkbaar dat ik zoveel nieuws heb gelezen de afgelopen jaren... waarin Europa voor mij iets, alleen maar iets economisch uh, ja. uh, is geworden. En inderdaad, zitten we erin of zijn we eruit? En ja, dat, ik helemaal, dat, ik heel, dat ik eigenlijk ook vanuit een soort wantrouwen gevoed ben... om alles wat dan inderdaad meer is... of cultureel of, of inhoudelijk of journalistiek... eigenlijk te bestempelen als iets inderdaad ja. wat ik dan moet wantrouwen. Ja, en dat komt ook omdat er gevraagd wordt om een radicale keuze. Namelijk, zet je zelf even in... Uh, nou, dat moment dat je denkt, ben ik eigenlijk wel een Europeaan? En dat voelt als een hele politieke keuze, want dat is het ook. Mm-hmm. Dat is wel een ding waar we, waar we tegenaan lopen. Het moment dat je jezelf als Europeaan moet ervaren... dan zeg je dus, die systemen die daar zijn, het economische systeem, het politieke systeem... daar ben ik onderdeel van en daar wil ik voeding aan geven. En in Nederland doen we dat al heel erg makkelijk met onze eigen overheid. En het feit dat je jezelf Nederlands voelt, is compleet normaal... Um, Totdat je op een plek komt waar het systeem misschien niet zo goed voor je werkt. En dat je denkt, oh, is dit mijn Nederland? Ben ik hier onderdeel van? En dan wordt het een gesprek, hoor ik er nog wel bij of niet? In Europa hebben we dat precies andersom. Mensen voelen zich eigenlijk niet Europeaan... totdat ze in aanraking komen met Europa. En dan moeten ze er wat mee. En dan ineens, oké, okay, ik word geconfronteerd met het feit dat ik een Europeaan ben. Wat vind ik daarvan? En dan wordt het een politiek gesprek. Ik denk dat de momenten dat je uh, dat ervaart... dan zou je een publieke ruimte nodig hebben om 
daar voeding aan te geven. Om je een verhaal te kunnen geven, inzicht te kunnen geven... in los van het feit dat je nu ergens een belasting moet betalen of whatever... Uh, dat, je, dat je mensen hebt met wie je deze ruimte Het klinkt deelt. eigenlijk wel alsof jij veel meer uh, met eigenlijk het werk wat je doet veel meer impact of, of eigenlijk veel meer doet... dan alleen maar verslaglegging uh, of zeg maar journalistiek. Want dus je creëert eigenlijk ook bijna een soort met je content... ook een soort nieuwe realiteit. Of je probeert mensen in ieder geval... je stapt in een soort gat wat er ligt, maar, ja. maar je... Um, hoe moet ik dit nou scherp zeggen? <laughs> nee, het, het voelt alsof het echt een beweging is. Alsof je ja. eigenlijk niet alleen maar dus het verslag legt, maar ook echt iets creëert. Namelijk een, een, dat je eigenlijk zegt... Je, ik draag ook bij aan een soort aan Europese verbinding. identiteit. Ja, ja. Nee, ja, je draagt bij aan identiteit en aan verbinding... wat eigenlijk hetzelfde ja. is. Op het moment dat je verbindt met een ander... creëer je samen een identiteit. Ja. En wij verbinden in ieder geval die, die 900 jonge journalisten. Ja. Uh, dus we hopen dat we inderdaad een soort van school voor Europese journalisten kunnen zijn. Door dit soort magazines te maken en de ruimte te bieden. Wat we ook doen is uh, workshopweken waar we met jonge en is journalisten. Dat nou echt, gaan. Is het nou echt. Is het, levert het nou ook echt radicaal andere journalistiek op? Dat je je dus met 900 journa- jonge journalisten verbindt van allerlei verschillende landen? Levert dat nou iets anders op dan dat je je met 900 journalisten uitneemt? Behalve dus de onderwerpen. Maar levert het ook een andere manier van werken op? Of? Ja, zeker. Het levert vooral heel erg veel um, momenten op waar je jezelf even moet checken op je eigen perspectieven. En ik denk dat dat eigenlijk de meest journalistieke momenten zijn waarin we met elkaar gaan. En dan bedoel gaan. je je blinde vlekken? Ja, je blinde vlekken. De momenten dat je, dat je het gaat hebben over, over um, labor in, in, uh, in Europa. Dat je weet van oké, okay, bij ons komen er um, Polen uh, werken omdat dat... Uh, een betere baan voor hen is. Maar wat ondertussen in Moldavië gebeurt... is dat Moldaven naar Polen gaan om hun plekken in te vullen. Want daar zijn er ineens een heleboel banen vrij. Dus als je met genoeg ja. mensen spreekt in Europa... dan zie je niet alleen wat er bij jou aankomt... maar ook wat, wat het gevolg en de consequentie Precies. van een ander land weer heeft. Ja. Dus... We waren in Moldavië en zagen daar allemaal briefjes hangen... met kom werken in Polen voor zoveel euro per uur. Dus er is een, uh, een hele actieve realiteit waar wij eigenlijk soort van aan het eind van de keten staan die we daar in Moldavië... Uh, dus je eigenlijk zijn. je bent je hyperbewust van het feit dat alles met alles verbonden is. En als je hier aantrekt dat hier wat gaat bewegen. Precies. En wij zien misschien in de Nederlandse journalistiek één zo'n radartje. Wat dan hè, de Polen die komen. En dan zien we het vooral wat het zeg maar rondom dat radartje. Maar er zitten nog allemaal andere. Ja. En je, 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 je hebt ook hiervoor een, een ander, meegewerkt aan een ander groot project. Drog heette dat. Ja. En daarin noemde je jezelf... En dat doe ik nu. Ah, dat doe je ja. nu? Oh, ja. En okay. Arweer ben ik nog steeds de, de, op afstand degene die meekijkt. Oh, ja. Ja. Dus je zit nu bij Drog en daar, en daar noem je jezelf uh, forensisch journalist. Ja. Ja. ja, compleet iets anders. Ik dacht dus bij forensisch dat dat vooral uh, zeg maar de, de, de detectives, weet je wel... en uh, dus lijken onderzoeken en zo, ja, forensisch onderzoek. Ja, het is ook wel onderzoek. een detective. Forensisch het idee daarvan is eigenlijk dat je uh, probeert... om op wetenschappelijke wijze uh, conclusies te trekken over dingen die er gebeuren... die niet zo makkelijk te, onder, te, te snappen zijn. Um, dus wat we doen is dat we kijken naar de metrics van social media berichten... om daarmee te kijken... Gebeurt hier iets wat uh, klopt of niet? Wordt een bericht verspreid zoals je het zou kunnen verwachten? Mm-hmm. Of is een bericht aan het verspreiden uh, op een manier die een beetje inauthentiek lijkt? Ja. En dat zijn de momenten uh, dat we gaan opletten en dat we het labeltje desinformatie tevoren halen en zeggen: wacht eens even, misschien is dit een moment waar je naar kan kijken. Dus het punt daar. Um, want jullie hebben onder andere ontdekt bijvoorbeeld dus die popster, die Nederlandse popster. Hoe dat heet hij ook weer? Een van de mensen met ja. die we werken heeft dit ontdekt. Um, hij heet Robert van der Noorda, de, de journalist. En uh, Dotan is de popster die dit uh, heeft gedaan. Hij uh, heeft een tijd lang een trollenleger gecreëerd... Uh, die dan zijn populariteit gingen opschroeven. Door een heleboel over hem te tweeten en op Facebook dingen te plaatsen. En, uh, en dat was hij dus zelf uh, aan het uh, trollen? Waarschijnlijk dag. samen met inderdaad een van zijn medewerkers. Die had dan een, een heel lijstje aan accounts die ze in kon zetten... Om, uh, om, nou, om gewoon hem heel erg populair te maken. Hij was op een gegeven moment de allerpopulairste ster van Nederland. Uh, en dat merkte de DJ's ook, want die werden door al zijn fans belaagd... Uh, om maar meer dood aan te spelen op de radio. Dus er was... 
een constante stroom aan hele actieve fans. En op een gegeven moment zijn uh, Suzy de journalist daar gaan kijken. Um, en die actieve en die fans waren die trollen. Ja, waar ze dus achter kwamen, als we weer even terug willen brengen naar waar kijk je dan ja. naar als journalist, uh, is dat je kijkt naar de metrics. Dus waar ze achter kwamen is dat bijvoorbeeld bij Dotan een klein groepje accounts elke keer op precies dezelfde volgorde zijn post likte. En dat is wel heel raar als dat gewoon 50 normale mensen zijn. Die zitten niet elke dag precies op dezelfde tijd, zeg maar, tegelijkertijd te volgen. Dus natuurlijk weet je dan, hier zit iets, zit iets achter. Nee, daarna ga je kijken, password forget. Oké, okay, wat zijn die e-mailadressen van deze mensen? Misschien zijn het wel dezelfde. Ja. En zo kan je op een hele forensische manier kijken... wat gebeurt hier achter de schermen. Eigenlijk als een soort detective. Precies. Ja. En waarom maar noem je dus... jezelf dan niet detective? Vind ik ook leuk. <laughs> Vind ik ook een hele goede. Nee, uiteindelijk is het labeltje nog niet zo belangrijk. Wat ja. belangrijk is, is, is het uh, onderzoeken van desinformatie... op een manier die even het stapje terugzet van uh, praten over de inhoud... en kijken naar hoe wordt het dan verspreid. En kunnen we op die manier al eigenlijk desinformatie inzichtelijk maken. En waar ben jij nu dan bijvoorbeeld, wat ben jij nu aan het onderzoeken? Uh, we zijn nu aan het kijken naar het vaccinatieproces... Um, wat heel spannend is natuurlijk, uh, daar gebeurt er is ontzettend veel desinformatie over. En wat je dan kan doen is dat je elke tweet gaat opzoeken over of, uh, weet ik veel, je met uh, de 5G wordt ingespoten als je je vaccinatie oh, ja. krijgt. Dat zou je kunnen doen. Wat je ook kan doen is dat je gewoon naar het vaccinatiegesprek gaat kijken en zien welke accounts uh, gedragen zich een beetje uh, verdacht. En dan kijken naar wat ze zeggen. Dus ja, er gaat desinformatie zijn. Maar nog belangrijker is dat we erachter komen... wie opzettelijk probeert om bepaalde berichten te verspreiden. Mm-hmm. Want dan kan je gaan kijken naar handelingsopties. Dus je, je verplaatst je eigenlijk ook dus meer dan dat je de aanval opent... of dat je zeg maar, uh, alleen maar zegt, dit is desinformatie. Laat je zien hoe het tot stand komt. Precies. En, en door, het, tot, door dat te laten zien... Dus kunnen mensen misschien ook beter begrijpen... zich verplaatsen in, een, in het perspectief van mensen die dat allemaal geloven... Ja. als zij iedere dag al die dingen... Ja, en nu heb, nu heb je de core van wat Drog doet eigenlijk in alle projecten. Het idee dat we, um, om desinformatie inzichtelijk te maken... mensen moeten meenemen in het proces en de tactieken van ja. desinformatie. Als je inzicht kan krijgen in hoe desinformatie wordt gemaakt... dan ga je het wel begrijpen. Dus ja. we hebben ook een serious game ontwikkeld waarbij je uh, in de huid van de bad guy moet stappen. Dan moet je zelf je eigen desinformatiecampagne starten. En dan ja. al die tactieken door. Oh ja. En door dat te doen, uh, leer jij steeds beter andere mensen te overtuigen van... en dan is het altijd iets grappigs als dat uh, ananaspizza's geband zijn of zo... Door, door een of andere woke uh, oh ja. Uh, ja. Uh, burgemeester. Ja. Onzin verhaal. Maar als jij leert om dat op zo'n ja, goede manier te verspreiden... Ja. Dan ga je op een gegeven moment denken, oh wacht, dit, hier had ik zelf eigenlijk ook wel voor kunnen vallen. Ja. Daar was ik, de, aan de andere kant had ik dit ook geloofd, als ja. ik dit maar gaan zie. En nu, als ik het tegenkom, zal ik het minder snel ja. begrijpen. Ik ja. heb een quote nog, wat, wat ik je wilde voorleggen uit dit boek. Uh, dit kan niet waar zijn, van Joris Leijendijk. Heel goed. Heb je natuurlijk gelezen. Ja. Ja, dat sluit wel een beetje aan dus op zich, denk ik, dat je het wel mee eens bent. Maar ik vind het dus, voor mij is het een beetje een soort quote die ik... Uh, nou ja, een soort motto die, waar, waar, waar ik wel veel aan heb gehad. Um, ook in het werken aan, aan de zaak Shell. En het gaat als volgt. Um, de Amerikaanse schrijver Ron Rosenbaum heeft eens opgemerkt... dat de meeste journalisten diep in hun hart Freudianen zijn. Net als de grondlegger van de psychoanalyse geloven journalisten... dat de belangrijkste dingen in de wereld verborgen worden gehouden... en met veel speurwerk dan wel therapie moeten worden blootgelegd. Vervolgens geloven journalisten, net als Freud... dat het aan de oppervlakte brengen van die schokkende zaken... tot genezing en herstel leidt. Het klassieke model is Watergate. President bespioneert zijn tegenstanders. Journalisten onthullen dit. President moet aftreden. Het systeem klopt weer. Het is een mooie theorie. Maar voor de, waar hij dus over schrijft... de mondiale financiële sector lijkt die niet op te gaan. De belangen, conflicten en perverse prikkels binnen de sector... liggen namelijk al lang bloot. En dat vind ik dus zo'n mooi, mooie gedachte... dat je dus misschien wel als journalist in deze tijd, in deze eeuw... dat het niet meer uh, um, alleen maar gaat dus over het, het, het graven... en naar boven eigenlijk brengen van hè, smoking guns en zo. Maar dat eigenlijk dus al ook door natuurlijk... Hè, nieuwe media, internet, er ligt al heel veel. Uh, ligt er eigenlijk allemaal. En het is misschien wel veel meer de taak van een journalist... om 
uh, dat wat er ligt, om dat in, op, een, op zo'n manier in kaart te brengen... dat mensen dus gaan zien hoe verknipt het systeem is. Dus Precies. het is niet meer dus de, de fout in het systeem ontdekken en dat onthullen... en dan klopt het systeem meer. Maar het is meer eigenlijk ook laten zien hoe het systeem... dus op, op bepaalde manieren bijvoorbeeld uh, institutioneel racisme... Uh, uh, produceert. Of, ja. En daarin, als je die gedachten natuurlijk doorzet, dan krijg je allerlei andere vormen van journalistiek. Ja. Dus dan krijg je niet meer het klassieke graaf- en speurwerk, maar dan krijg ja. je veel meer eigenlijk verhalen, zeg maar journalisten die dus syste- ja, systemen, um, zoals ik vind dat Joris Luindijk ook in dit boek onder andere doet, die eigenlijk um, systemen blootleggen en dan niet alleen maar dus signaleren, maar ook duiden en, en, en door bepaalde verbindingen te leggen, laten zien hoe uh, ja, hoe we in een impasse zitten of hoe het systeem ja. zich heeft vastgedraaid. Ja, wat ik daar heel mooi aan vind is uh, dat je inderdaad het um, stukje van gewoon... ik ga informatie aanleveren aan de lezer en daarmee is alles goed. Uh, dat is ten eerste niet waar. Maar ten tweede, als je alleen maar dat doet... en je vergeet het na dat hele stuk waar jij het nu over hebt... die complexiteit uitleggen, de systemen blootleggen... dan kan je misschien zelfs wel meer kwaad dan goed doen met dat kleine stukje informatie wat je levert. Omdat het dan ergens ligt... klaar voor desinformatie-actors om iets mee te gaan doen. Klaar om gewoon een complete invulling aan te geven... die uh, die complexiteit helemaal kapot maakt. En het is denk ik daarmee misschien wel... een van de gevaarlijkste dingen ever. Om gewoon pure, hele seksjournalistiek te leveren... zonder de, de verdieping in te durven gaan. Waar wij dus achter kwamen, als we het dan ook hebben over systemen blootleggen... dat in... in we hebben dus voor de zaak Shell hebben we eigenlijk vijf perspectieven uh, onderzocht... en, 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 en monolo- een monoloog voor geschreven. Dus Shell, die staat dan voor het bedrijfsleven. En die, eigenlijk legt Shell heel, uh, schuift de schuld in de klimaatcrisis door naar de, de consument. En de consument legt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de overheid. En de overheid wijst naar de burger en de burger naar toekomstige generaties. En zo, wat ik heel... Um, wat ik van tevoren, toen ik aan de zaak Shell begon met het researchen... En, uh, het nadenken erover en het schrijven van die teksten... had ik nooit eigenlijk ges- gezien. Uh, en dat gebeurde dus toen al die acteurs... eigenlijk die hoofdrolspelers gingen, gingen representeren... en achter elkaar gingen zeggen... zag ik ineens dat, dat de klimaatcrisis... dus eigenlijk een verantwoordelijkheidscrisis is. Ja. En dat dus iedereen zijn verantwoordelijkheid... naar iemand anders doorschrijft. En ja. dat is aan de ene kant een hele wanhopige constatering, maar ook een hele hoopvolle. Ja. Omdat toch veel mensen de klimaatcrisis of klimaatverandering... als een soort on- onstopbare komeetje die op ons afkomt. Maar ja. het, als je het bekijkt als verantwoordelijkheidscrisis... dan um, betekent dat ook dus dat het een probleem is die bij on- dat bij ons ligt... en dat wij kunnen aanpakken. En ik vond het ook zo... Um, voor mij was het zo... Um, dat, dus dat is misschien een voorbeeld ook van... Het proberen die systemen uh, emotioneel te maken... in plaats van één perspectief helemaal uit te smeren... is dat ik het ineens... Ik zag mezelf dus in dat systeem als consument... de hele tijd mensen de maat nemen en op barbecues, weet je, heel ongezellig. En weg met vlees. (lacht) Ik was ook de hele tijd in de supermarkt zo bezig met al die verpakkingen lezen. Dat 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 was zo'n energielek. Ik werd ook zo ongezellig en eigenlijk... Op een hele verkeerde manier eigenlijk in dat systeem uh, had ik mezelf een rol toegedicht. En ja. dat heb ik van meer toeschouwers gehoord. Dat ze, nee, dat ze, maar ook van Shell-medewerkers en ook van politici. Dat ze zichzelf in dat systeem ineens Precies. zagen. En ja. als dat radartje eigenlijk wat jij ja. ook beschrijft. In, in, um, en door jezelf als radartje in dat grotere geheel te zien... Um, heb je, er gebeuren dus verschillende dingen. Volgens mij voel je een soort empathie of een soort genade voor de anderen... die je vaak ook als vijand ziet. En uh, besef je ook dat, dat in het leven... of in de, ja, in, in, gewoon in de werkelijkheid toch um, uh, het heel belangrijk is... dat je begrijpt wat voor rol jij hebt. Ja. En dat je, ik, ik kwam er ook achter dat ik um, eigenlijk helemaal nooit geleerd heb... wat het verschil is tussen burger en consument... En dat ik me heel vaak als consument gedraag... op het moment dat ik eigenlijk als burger uh, me moet gedragen heel en andersom. Ja, en uh, dat ik dat, weet je, dat je zo, als je dan gaat stemmen... dat je gewoon, oké, okay, dit heb ik dan gekocht, dit idee. En als het dan verkeerd gaat, ben je heel, zeg maar... Dus ik, de overheid was een soort klantenservice. Ja, precies. Nee. Ja, ja, ja. Dus allemaal, van, uh, ik, ik denk dat dat zijn dingen... 
die door, door dus meer die systemen eigenlijk dus in je verhalen meer die systemen in beeld te brengen en ze ook emotioneel te maken, ja. dat je op een hele andere manier um, uh, gaat, ga, ja ook je, je lezer of je luisteraar of je toeschouwer op een andere manier naar de werkelijkheid kan kan laten kijken. Ja. En de grap is dat het heel vaak mijn werk wel vaak dat mensen, ik krijg heel vaak de vraag: ben je nou activist of journalist of kunstenaar? En um, ja, dat vind ik dus best wel altijd een, een uh, gek, gekke vraag... omdat ik me, mezelf helemaal niet zo als activist zie. Maar blijkbaar, als je dus op dit moment soort verhalen maakt... die soort, over een soort maatschappelijke kwesties gaan... ben je al heel snel een activist. Mm-hmm. Uh, en dus eigenlijk ook dat ik dan uh, Are We Europe lees... en dat ik denk van, oh, is zij dan heel erg soort... Pro- ja, ja. <laughs> wat, wat zit hier allemaal achter of zo? Uh, ja. Maar dus blijkbaar... en dan de stap van activist naar terrorist is dan ook, weet je wel zo... Met, en, en, maar gek genoeg, dus activi- ja. activisten vinden mijn werk vaak helemaal niet uh, leuk. Uh, want um, bijvoorbeeld bij de zaak Shell... Um, wij hebben eigenlijk net zoveel... Shell krijgt net zoveel zendtijd als de consument en de burger en de overheid. Wat activisten heel vervelend vinden. Ja, veel te veel empathie voor Shell. Ja, ja snap ja. ik. En, ja. En, 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 en activisten die vinden dus... Maar je ja. moet dat vijandbeeld, dat moet je nou gewoon zo laten. La, ga daar nou niet aan zitten. Ja. En, en wat wij doen is eigenlijk... Uh, ja, dus eigenlijk vanuit een soort empathie... met al die hoofdrolspelen, met al die perspectieven... Ja dat aan de toeschouwer voorschotelen. Ja. En, en hopen dat op die manier eigenlijk je als toeschouwer... dus vanuit die empathie ook um, op jezelf reflecteert... maar ook um, ja, uh, tot andere inzichten komt. Mooi. Ik vind dat super herkenbaar. Dat, ik denk dat we dat met desinformatie eigenlijk... in precies dezelfde cirkel zien gebeuren... waarin je natuurlijk de verschillende actors hebt bij ons... is dat dan... Uh, Facebook en Twitter en de andere platforms. En dan heb je natuurlijk de, de gebruikers... die ook nog eens een soort van het product zijn van de platforms. Want als jij maar genoeg content maakt... Ja. dan kunnen zij advertenties verkopen. Dus je bent in een soort van super gekke uh, positie... richting de platforms. En dan heb je de mensen die misbruik maken van de platforms... om bepaalde dingen te verspreiden. Dan heb je de mensen die die mensen betalen om dat te doen. Uh, maar er zijn er ook een heleboel mensen die op die platform zitten... onderdeel van de cirkel zijn zonder dat ze het doorhebben. Dus die soort van meeproduceren aan desinformatie... zonder daar zichzelf bewust van te zijn. Dus er komt een enorme soort van gekke kolk van... van uh, uh, hoe heet het? Hoe noemde je het nou net? De verantwoordelijkheid die je, die je op je moet nemen. Uh, en waar eigenlijk niemand meer weet... wie nou echt verantwoordelijk is voor de desinformatie. Want uiteindelijk doet iedereen er op dit moment aan mee. En kan, kan je het eigenlijk nergens meer stoppen. Um, en... In die cirkel zijn mensen heel erg bang voor die stap die wij maken. Namelijk je verzetten in uh, het perspectief van van degene die wel desinformatie wil verspreiden. Want dan zeggen ze, ja maar als iedereen dat kan, als iedereen dat weet, dan maken we het alleen maar erger. Terwijl juist het het, uh, verplaatsen en het uh, echte empathie geven, begrijpen van waar het vandaan komt, helpt jou om te... Het is misschien ook wel een recensent heeft een keer tegen mij gezegd dat het ook iets vrouwelijks is. Uh, ja, we zitten al volgens mij in... Vind je heel vervelend? Nee, dat zei, ik, ben, ik ben heel blauw, blij dat ik vrouw ben. Ik ben er niks mis mee. Um, het is zo jammer dat het alleen maar vrouwelijk... Als in, het is mooi dat we het... Als, we hebben iets gevonden wat heel mooi is... en we zeggen dat het vrouwelijk is. Top. En je, daar ga ik niet moeilijk over doen. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je zegt dat het vrouwelijk is... dan voelt het ook alsof het dan de helft van de, van de mensheid het niet zou kunnen op deze manier. Oh ja, nee, dat, dat, ja, ik denk, dat denk ik eigenlijk niet. Want ik zie juist ook steeds meer mannen... Die, dus, en ook mannelijke journalisten die ik heel erg bewonder... die vanuit verbinding en empathie, zeg maar, zonder... Ik, daar, dat vind ik dus de hele de, de drogredenatie. Dus als je vanuit verbinding en empathie uh, eigenlijk onderzoek pleegt... dat je dan meteen je autonomie uh, uh, ja. verliest. Maar dat is ook een heel hardnekkig feit in de kunsten. We, dus in de kunst, eh, kunstsector staren we ons allemaal blind op het idee... van zo de, de romantische, autonome kunstenaar... die ergens op zijn zolderkamertje zo helemaal los van de, we, van de wereld dingen zitten. Terwijl, wij, ja, zeg maar, ik ben ook gewoon burger... en ik wil helemaal niet los van de, van de samenleving. Ik wil midden in de samenleving vanuit verbinding eigenlijk die verhalen vertellen. Ja. Maar een recensent heeft een keer inderdaad tegen mij gezegd... dat je werk is omdat je dus niet werkt vanuit een soort, het, het soort aristotelische... Dus dat is dan in theater, hè, dus de dramaturgie van het conflictmodel. Ja. Dus eigenlijk vertel ik veel meer verhalen vanuit een... een en uh, verlangen om dat systeem emotioneel te maken. Maar ik zoek niet per se naar zo de, het, het moment dat zo... Ta, 
laatst dit gebeurt. Of dus ja. heel erg harde krachten tegenover elkaar. Dus ik vind het ook... Ik vind het ook altijd vreselijk als ik dan naar iets kijk waar ik denk... oh, dit is zo'n karikatuur. En dat heeft alleen maar de functie om straks te gaan clashen met een andere karikatuur. Dan denk ik, ja, ja dat nee. ken ik allemaal al zo. Dat heb ik toch echt geen zin. Hiervoor ga ik toch niet naar, naar theater. Maar, dus ik, ik, maar dat emotioneel maken inderdaad van dat systeem... dat gaat dan hè, via een soort... Hè, dus het, het verbinden, dus in je research, in je onderzoek verbind je je... en ga je vanuit empathie, zonder je autonomie te verliezen. En dan ga je vervolgens dat systeem in kaart brengen. Maar dan zijn dan... Sommige mensen dus die dan heel erg verwachten... omdat ik ook veel dingen hè, politie- over politiek maak. Ik heb een keer een voorstelling gemaakt over mijn band met Jan Pronk... een voormalig politicus. Die heb ik gezien, ja. En uh, die, dat, dat vonden mensen dan... Dus er zat ik nou, op de première zo de hele... Er zaten iets van negen kranten in de zaal. En, die, en er was dan een deel heel erg... Um, allemaal mannen natuurlijk, nee. Um, maar dat waren wel heel veel mannen. Ja. Maar die waren dan heel teleurgesteld... dat ik prompt niet heel hard had aangepakt. Terwijl... Um, dus ik had hem, zeg maar... omdat hij in de jaren negentig minister was geweest van een kabinet... wat toch voor heel veel problemen op dit moment had gezorgd. Hè, want ja. hij is heel veel geprivatiseerd in de jaren negentig. Dan zitten we nu allemaal met gebakken peren. En ik had hem heel hard moeten aanpakken. Terwijl ik... Daar, ik heb daar ook lang over gesproken met mijn uh, regisseur. Van, moet ik de, het conflict tussen Pronk en mij nou helemaal gaan uitspelen? En toen heb ik heel bewust gekozen om dat niet te doen. Maar op, om, om, om eigenlijk via verbinding uh, 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 de diepte in te gaan. Maar dat, dat, daar zit iets... En dat zie ik ook in de journalistiek of in mijn werk. Dus ik, ja, daar zit nog iets... Maar ik denk dus niet dat het type... Ik denk gewoon meer vrouwen brengen dat nu... Die leggen dat gewoon op tafel... Ja. En er liggen nu sowieso zijn we in een tijd waar het gaat heel erg over... ja, die tafel is groter geworden. Er zijn al, meer stemmen. Precies. Het is gewoon meer stemmigheid. En er is gewoon ruimte voor allerlei verschillende manieren van verhalen vertellen. En misschien dat inderdaad nu net wat meer vrouwen dan die, 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 die vorm op tafel leggen. Maar ik ken heel veel mannelijke journalisten die dat... Ook, jonge ook mannelijke journalisten, ja. Maar er is inderdaad wel een vorm van mannelijkheid die... Um, als het dan meer in de stereotypen van dat is dan wat een man zou moeten zijn... die uh, extreem objectief is, extreem hard... Uh, met het idee van... Uh, daarmee ben ik de allerbeste journalist ter wereld. Maar daar zit dus wel... ik ben de allerbeste journalist ter wereld in. En daar zit dus best veel ego in. De geniale altijd. klootzak. Precies. En dat verhaal van, van constant... maar ik, ik, ik ben de enige die echt objectief kan zijn... Uh, en daarmee ben ik meteen de allerbeste. Ik heb het gevoel dat daar juist inderdaad de, de conflicten uh, heel hard naar voren komen... omdat er ego in meekomt in dat verhaal. En juist om er vanuit empathie te kijken, gaat dat hele ego gaat weg. Dus je bent niet meer daar, ik ben de journalist met mijn verhaal... en ik ga, ik ga naar jou luisteren en wat ik van jou hoor, ga ik opschrijven. Ja. Maar vanuit de empathie... Ja. Nu zijn, we, nu zijn we alle mannen verloren. Dus ja. dan moeten we weer even terug naar... Uh... Ja. Ja. Nee, maar dat, dat is wel het, het originele model, inderdaad. Hoe, uh, hoe verdien jij je poen? Ja. <laughs> Hele goede vraag. Um, met Our We Europe is dat echt de grote vraag uh, des vragen geweest. En wat we daar hebben gedaan is... we zijn eerst onderdeel van een accelerator-programma ge- geworden. En wat is dat? Mm. Een accelerator, dat is een plek waar je als start-up leert... om uh, geld te gaan verdienen, ah. eigenlijk. En wat je dan gaat doen is dat je jezelf gaat afvragen... voor wie maak ik dit eigenlijk? Wat voor waarde leef ik daar eigenlijk? En wie zou er dan voor moeten betalen? Op welke manier? Mm-hmm. En dan ga je dan allemaal dingen voor uittesten... om zo'n verdienmodel uh, te creëren. En eigenlijk hebben wij gewoon een heleboel ballonnetjes opgelaten. Dus het, ja, we hebben een magazine gemaakt... maar we hebben ook een heleboel andere dingen gedaan. Op een gegeven moment zijn we content gaan maken... met die groep van uh, 900 mensen voor verschillende uh, opdrachtgevers. Omdat we dachten, nou, dat, we hebben gewoon mensen in heel Europa. Dat is best waardevol. En hoe, is... hoe heb je dat? Want je bent gewoon begonnen. Dus je bent zonder geld ja. begonnen. We zijn begonnen puur als een soort van hobbyproject. En dat was dan tijdens je studie of zo? Of hoe? Na de studie. Ja. Uh, gewoon terwijl we allemaal in de horeca werkten. En gewoon dachten, maar dit willen we heel graag. Dus en dan met een aantal doen. klasgenoten, studiegenoten. Ja, ja met, uh, met uh, drie, drie van mijn studiegenoten. En iedereen was eigenlijk een en beetje... En je hebt sociologie gestudeerd en ja. internationale betrekkingen. Ja, ja. ja university college. Dus dan ben, je, dan ben je zo iemand die uh, uh, vakken doet als de photograph as a social political document. Oh, ja. Dus dat was echt fantastisch. Heb ik, ook, ik heb het ook even gestudeerd, dus ja, ik weet, weet, weet over het. Dat was echt heel leuk. Dus ik heb van alles gedaan. Ik heb zelfs uh, geologie gedaan daar. Oh, ja. Dus dat was echt alle ja. kanten op. Uh, maar en toen met drie studiegenoten, jij ja. werkte in de horeca... en je dacht, ik ga gewoon, 
ik, ik, ik geloof hierin. En ja. toen ben je dus die bak waar je het net die over bak had. Gaan maken. En toen ben je gewoon mensen gaan mailen van... hé, hey, in Tsjechië, ja. in België. Eer, eerst inderdaad onze andere studiegenoten. Ja. En toen gezegd, oké, okay, wie, wie zit nu waar in verschillende landen? Ja. Kijk eens of je vrienden hebt die ook uh, willen gaan schrijven. Ja. Uh, we gaan... Uh, ons eerste issue gaat over confrontatie. Kom maar op met je stukken. En... Gewoon, ga je niet betalen. We weten ook nog niet hoe we het gaan publiceren. Geen idee. Uh, was ook niet per se het beste issue. Nee. Maar we hebben het wel gepubliceerd. Ja. En, gewoon die... en toen ging je dus die cursus volgen. En, daar, de, en, toen, en toen kwam er steeds meer geld binnen via... Ja, dus die, die verschillende dingen die we zijn gaan doen. Dus één is dat we uiteindelijk een agency hebben... waar we contentproducties maken. Um, daarnaast, natuurlijk ga je in het begin wat, wat subsidies aanvragen. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Dat bijna iedereen dat wel ergens op een bepaald moment nodig heeft... Um, en toen op een gegeven moment zijn we een, een ledenmodel gaan ontwikkelen... waarin we bij de, de meest um, betrokken mensen zijn gaan kijken... zouden jullie er niet voor willen betalen? En hoeveel leden we... hebben jullie dan bijvoorbeeld? Er zijn nu... Oh god, dat weet ik eigenlijk niet precies. Mm. <laughs> dat weet ik niet. Ik denk dat het er 2000 zijn. Oh, ja. Maar uh, dus het is een klein groepje die wel heel erg uh, effectief kan zijn. Ja. Um, en... Um, wat daar mooi aan is, is dat je dan dus een, een basis creëert... van mensen die er echt om geven. En dan daarna kan je gaan kijken... wat zijn de, de inkomsten ja. die we daarbij moeten genereren... om het uh, realistisch te maken. Jullie hebben bijvoorbeeld een prijs gewonnen met een geldbedrag. Precies, maar dan heb je dan ook subsidies bij Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten? Of... Uh, het Simuleringsfonds van de Journalistiek, ja. dat was eigenlijk de grootste. Uh, en dan is er het Adesimfonds, wat uh, een hele mooie uh, geldschieter is... bij een heleboel dingen die je niet zou verwachten. Okay. Uh, maar dat is zelfs een particulier fonds. Ja. Uh, daar kom je ook niet zo, maar daar moet je ook gewoon heel veel voor netwerken. En gewoon maar een beetje ja. gaan kijken waar het maar ja. raakt. En ik denk dat dat de grootste les was voor ons. Dus dat we echt alles geprobeerd hebben. We hebben overal over nagedacht, waar ligt waarde? Wie heeft er geld? Uh, en hoe kunnen we die twee combineren op een manier waar we kunnen doen wat we willen? En ja. niet dat we alleen maar precies... Uh, moeten leveren voor de kliks. Ja. Dat was eigenlijk het enige waar we... Dus advertenties was het enige waar we niet naartoe wilden. Okay. Want daar weet je gewoon van... dat is een businessmodel waarbij je dus... alleen maar de snelle journalistiek gaat moeten creëren. Dat ja. is de enige manier om het haalbaar te maken. Ja. Dus ja, dan ga je op zoek naar een heleboel andere dingen. Want zo'n blad maken dat kost echt geld. Ja. Ja. ja, dat kost echt best wel wat geld. Um, dus wij zoeken meestal bijvoorbeeld een sponsor... die dan uh, één artikel wil schrijven. En dan wordt het heel erg leuk... omdat je gaat kijken naar... De, de maar sponsor balance. dus bijvoorbeeld... Uh, waar moet ik dan aan denken? Dus jullie hebben dat sportissue nu. En wat voor sponsors hebben jullie dan? Uh, de sponsor voor het sportissue was uh, gewoon een stichting... die uh, interesse had in Europese identiteit wat verbreden. Dus het hoeft helemaal niet met sport te maken ah, te ja. hebben. Het zijn gewoon mensen die behoefte hebben aan dit soort magazines ja. in de wereld. Ja. En die wat geld los hebben. Dat is fijn. Uh, maar om heel eerlijk te zijn... wordt, wordt het uh, magazine steeds meer gefinancierd gewoon puur door de leden. En dat is natuurlijk mooi, dat je op een gegeven moment naar het punt kan... dat je niet meer naar één organisatie gaat. Beetje zoals de correspondent gaat. eigenlijk. Precies. Ja. De correspondent heeft natuurlijk een supermooi model. Uh, maar het mooie is dat de correspondent's grootste moneymakers zijn ook de boeken. Dus ja, laten ja, we wel deze print is uiteindelijk de aller soort van... de meest recht toe recht aan, hier heb je iets en daar betaal je zoveel geld voor. En dat levert blijkbaar nog steeds het meeste op. Ja. Hadden we niet verwacht, denk ik. Dus, dus met geleden. boeken kopen sponsor je dus ook ja. gewoon, ja. En jij, hoe doen jullie dat? Nou, ik, kijk, ik, ik werk natuurlijk gewoon best wel zelfstandig. Dus ik heb ook niet een, 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 een platform of een groep. Maar ik ben um, uh, na mijn studie uh, ben ik eerst een beetje zo gaan... Uh, ik heb dus eerst wilde ik uh, diplomaat worden. Dus toen heb ik, uh, deed ik internationale betrekkingen en uh, conflictenstudies in Utrecht. Zo kwam je ook in Brussel terecht? Ja, nee, ja. Ja, nee, nee, zo, nee, ja, ja, nee dat was wel als een goede ding. Nee, maar toen, heb, toen las ik dus een boek tijdens mijn studie uh, over politiek theater. En ik dacht altijd dat theater dus ging over uh, het verleden... en, en uh, mannen in, in jurken en zo. En ik las ineens dat dus theater ook kan gaan over het heden... en over de toekomst. En dat je theater eigenlijk kan zien als een soort um, lege ruimte... waarin je allerlei voorstellen kan doen... Uh, van werelden die er misschien nog niet... politieke werelden die er nog niet zijn. Of dus dingen... Je kan het echt als een maquette gebruiken om eigenlijk ook een verhaal gewoon 3D tot leven te klappen. En dat hoeft dus niet een verhaal alleen maar over een huwelijk te zijn... maar dat kan dus ook over het toeslagenschandaal of de klimaatcrisis. Of weet je wel. Dus toen ben ik hals over kop... dus ben ik theater, film en televisiewetenschap gaan studeren. En toen 
in Brussel terecht gekomen bij die vrouw die dat boek had geschreven. Die had ik een soort liefdesbrief gestuurd. En toen mocht ik bij haar komen wonen en toen heb ik met haar een boek geschreven. Toen mocht je bij haar komen ja, wonen? Ja, zeg maar. Dus, ik heb, nee, ja, dus in Brussel, sorry. Ja, ja, dus okay. bij waar zij werkte. Ja, okay. Maar um, uh, en toen... Um, uh, ik ben wel vaak bij haar thuis geweest. Maar uh, toen, uh, toen ben ik dus eerst gaan schrijven. Dus toen kreeg ik zeg maar schrijfopdrachten binnen. Veel vakbladen. Maar ik, ik zeg ook wel eens... Ik, had dus, ik ben ook een beetje door de gemeente Amsterdam eigenlijk uh, geholpen. Want ik had dus een heel goedkoop uh, huurhuis. Van, ik betaalde geloof ik in Amsterdam dus 340 euro per maand. En dat is natuurlijk absurd. Vooral voor Amsterdam. Ja, dus, dat, dus het feit dat ik zo'n lage huur had... dat heeft mij echt in staat gesteld om de eerste vier, vijf jaar na mijn studie heel veel opdrachten aan te nemen... waar ik weinig mee verdiende. En toen ben ik eigenlijk meer en meer op het, in het theater... ook voorstellingen gaan maken, solo-voorstellingen veel. En die werden ook op een gegeven moment opgepikt door ministeries. Dus dan, of ik, en ik heb ook bijvoorbeeld wel eens voor Unilever gespeeld. En dan, dus daar verdiende ik dan best wel ineens veel geld. Ja. En... Um, ik heb voor mijn journalistieke werk heb ik voor het grootste gedeelte bij de correspondent. Uh, uh, mocht ik daar dingen maken. Um, ja. En dan kreeg, heb ik uh, fondsaanvragen gedaan bij bijvoorbeeld het Pascal de Croo Fonds in Brussel. Ja. Maar ook bij fonds, bijzondere journalistieke projecten. Die hebben mij toen ook heel erg ondersteund om een hele andere manier van journalistiek te bedrijven. Ja. Maar nu dus, ik, ja, ik speel nog steeds wel veel voor dus ministeries en... Uh, uh, ook dus buiten het theater probeer ik dus uh, op die manier. Maar dit, ik merk heel vaak dat, dat dit soort dingen bij mensen die uh, in de journalistiek zelf zitten... heel vaak als heel eng gezien worden. Van, oh ja, maar dan meng je je dus ja. met die mensen die, waar je eigenlijk kritiek op moet hebben... en die ga je dan nu betalen. En ik heb zelf altijd het idee van, nou ja, zolang de productie zelf die ik lever... Uh, niet rechtstreeks gefinancierd wordt, kunnen wij het wel scheiden. Weet je? Ja. En ik zorg, wij zorgen ook in onze teams wel dat dat wel gescheiden gehouden wordt. Dus dat er niet een directe ja. uh, inmenging is. Maar zelfs eigenlijk het, het spelen van je theaterstuk voor, voor een ministerie... zou natuurlijk op zo'n manier... Ja, ik ben natuurlijk geen hardcore journalist. Dus wat dat betreft heb ik dus met dat daarin... Maar wat ik wel... Kijk, ik bedoel, ik maak stukken over macht. Snap je? Ja. Dus ik maak stukken over systemen. Over hoe systemen machtsstructuren uh, voortbrengen. En hoe ze ons laten geloven dat, dat bepaalde dingen nou eenmaal werken zoals ze werken. En ik laat eigenlijk in mijn werk zien dat, dat systemen niet van steen zijn, maar van water. Ja. En dat we ze dus zelf kunnen, dat je ze dus door dijkjes te bouwen en zo, dat je het kan sturen. Ja. En waarom als je dat soort werk maakt, dan is het toch heel vreemd als je zegt, ja, ik, ik maak dus dingen over macht, maar ik wil niet voor de macht spelen. Ja. Dus, dus ik... Eigenlijk betalen ze jou om zichzelf een spiegel voor te houden. En dat zou ja, maar eigenlijk... ik verbind er wel altijd een, er, moet, er is altijd altijd een afspraak. Dus bijvoorbeeld ja. um, uh, als ik bij Unilever bijvoorbeeld wilde ik per se uh, na de voorstelling een gesprek met dus um, met 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 de to- met de mensen die er waren. Ja. Dus ik en ik probeer dus ik wil niet alleen maar komen spelen en dan meteen weer weg. Ja. Dus ik wil dan altijd wel dan verbinden ze zich ook aan een gesprek wat ik altijd opneem en uh, waar ik dan daar heb ik uiteindelijk dan ook weer weer een nieuw werk van gemaakt. Dus van van de gesprekken met uh, en nu bijvoorbeeld, ik zou heel graag voor het, um, uh, voor het CDA willen spelen. Die hebben, me ook uit, <laughs> die hebben me ook uitgenodigd. Of daar ben ik, maar toen kwam natuurlijk de coronacrisis. Maar de, het CDA is, zeg maar, ik zou dus eigenlijk Shell heel graag voor het CDA willen spelen. Omdat dat de meest klimaatonvriendelijke partij is. En ja. ik denk dat dat gewoon, uh, ja, heel belangrijk is. En, uh, ik, maar ik ben ook bijvoorbeeld met mijn voorstelling over Pronk. Zat iemand, zat nummer twee van toen, van Forum voor Democratie in de zaal, die mij ook uitnodigde voor een gesprek. Ja, en dan vinden mensen dat dus... je gaat toch niet bij Forum? Ik zou nooit bij Forum voor Democratie... bijvoorbeeld op het partijcongres spelen. Weet je, dat het niet zichtbaar is dat ik daar... Maar ik ik sta wel heel erg open om met mijn werk... eigenlijk op plekken te spelen... die die mij misschien niet zo de... het vertrouwen of het comfort van zo'n theater ligt... en de, de concentratie... Volgens mij raak je dan eigenlijk aan een issue waar wij juist heel vaak tegenaan lopen. Namelijk, hoe bereik je de mensen die jouw content eigenlijk helemaal niet willen lezen? Ja. Uh, dat is natuurlijk als journalist een van de moeilijkste dingen. Ja. Uh, vooral uh, print en online zijn echt dingen waar je een hele duidelijke richting naar je lezer toe moet hebben om maar, daar maar bij terecht te komen. En je moet ook nog eens vechten voor alle aandacht. 
uh, wat jij doet laat zien dat je misschien juist af en toe even daarheen moet breken. En... Maar ik heb bijvoorbeeld ook, ja, dat klopt helemaal, dus ik, maar ik heb ook bij, zeg maar, voor, 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 ik heb ook met Pronk, dat is voor de grappig nog de voorstelling van de meest linkse politicus, zeg maar, die we ooit hebben gehad, dat trok ook heel veel PVV'ers aan. Ja. Um, voormalig sociaaldemocraten die dan bij mij uitkwamen. Maar ik heb bijvoorbeeld met de zaak Shell... hebben Rebecca en ik ook in het vakblad van de chemische industrie gestaan. Dus het VNCI is dat, dus Vereniging Nederlandse Chemische Industrie. Die komen ook, die wilden, met, die hadden, met een hele grote groep zouden die ook komen kijken naar, naar de zaak Shell. Zij hebben de zaak Shell gelezen en wij hadden een interview en een foto. En uh, ja, dat zijn, vinden mensen dan ook uh, heel gek, zeg maar. Denk ik. Nee. <laughs> um, maar dan denk ik, hè, maar... Um, ja, het gaat toch over deze mensen. Dus waarom Precies. zou je dan niet ja. met die mensen... En ik vond, het dus, ik vond het ergens dus heel... Dat, heb ik dus, dat hoor ik dus van vaker uit mijn werk. Is dat dus, terwijl ik helemaal niet... Um, ik, ik zie ook niet van dat ik links of rechts werk maak. Maar ik dus <laughs> wel vanuit een soort autonomie. En dus vanuit die, vanuit die positie die kan je dus iets zien... wat andere mensen niet zien... omdat ze aan een bepaald perspectief verbonden zijn. Dus als verhalenverteller, als journalist, als podiumkunstenaar... moet je die positie altijd beschermen. Die positie van dus... De, niet dus de, de nostalgische, valse, zeg maar romantiek... van de kunstenaar die mm-hmm. in een torentje... maar wel de autonomie van... ik hoor dus eigenlijk nergens bij. Ja. Dus vanuit dat gevoel kan je dus... je met al die partijen verbinden. En, en, en ik, daarom snap ik dus ook vaak niet... er wordt vaak gesuggereerd dat dan... journalistiek of kunst is, is per definitie links of zo... Dus ik hoor, er zijn heel veel toeschouwers die dan de zaak Shell hebben gezien. En zeiden, ja, wij dachten van, we gaan lekker een avondje Shell bashen. Ja. Maar uh, zo, we zijn <laughs> helemaal in de war komen, ze dan zo de zaal uit. En, dus ik maak dus niet, dus wat zei Rita Verdonk? Ik, maak, ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben rechts door nou, ik, ik ben een soort Rita Verdonk van de kunst. kunst. Dus, dus wat dat betreft wil ik natuurlijk de chemische industrie. Dus ik hoorde ook van Shell medewerkers die mij mail, die zeiden... Dus voor het eerst, ik, ga, ik, ga heel, ik, ik lees heel veel, ik, 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 ik laat me altijd graag door verhalen inspireren... en ik ga vaak naar het theater, maar ik word altijd... als er iets op het podium zeg maar, in de buurt komt van wie ik ben... word ik altijd op een hele karikaturale manier gerepresenteerd. En dit ja. is de eerste voorstelling in mijn leven dat ik het gevoel heb... dat ik echt helemaal gezien heb. En dat heb ik ook van politici gehoord... Ja. Uh, dat zeiden voor het e- dit is nog nooit eigenlijk ik word altijd de politicus wordt altijd als een soort karikatuur van ja, dat is ook dat ook heel cool. leuk om te spelen ja. maar uh, en dan denk ik vanuit dus en dan zie je dus ineens dat iemand dus helemaal ontspant en dan eigenlijk ook um, veel meer open staat voor de andere perspectieven Precies. en dat die tafel waar we het dus net over hadden waar al die perspectieven aan zitten ik voel heel vaak die tafel is is tegenwoordig dus die tafel was heel vaak het symbool van een soort democratie. Dus wij zijn het niet met elkaar eens. Maar we gaan wel aan tafel zitten om naar elkaar te luisteren. Ja. En nu is het eigenlijk, wij gaan aan tafel zitten om te polariseren. Dus ik ga, weet je, en ik kom voor mezelf op en voor mijn eigen identiteit en jij. En dus die tafel is ook vaak een plek waar we letterlijk tegen elkaar worden uitgespeeld. En ik zie het dus als, als, als uh, rol van, van verhalenvertellers, van journalisten, van, van, van podiumkunstenaars om eigenlijk die tafel opnieuw weer uh, te, te definiëren als een, een, een plek in ieder geval van verbinding. Zonder dat het dus meteen, zonder dat je meteen een soort yoga hoek uitkomt. <laughs> maar gewoon op een emotioneel volwassen manier uh, proberen uh, nader tot elkaar te komen. Mooi, echt heel mooi. Ja, ik ben bijna een beetje jaloers als ik hoor hoe jij praat over die relatie tot je publiek. Want dat is natuurlijk voor ons zoveel lastiger. Als in ik zie niemand lezen wat wij schrijven. Um, maar wat we wel weten is dat we in ieder geval een, een groep van mensen hebben... die zich heel erg Europees voelen en die ons constant maar berichten sturen... en zeggen, zie, ik was inderdaad Europees en jij laat aan mij zien... dat dat, dat, dat er mag zijn, dat dat iets is. Um, maar je komt uiteindelijk niet goed op het punt uh, om echte interactie te hebben... als je alleen maar blijft zenden. Dus ik merk dat wij ook inderdaad heel erg die die stap proberen te nemen die jij eigenlijk als soort van ingebouw hebt... door in een theater te zitten en gewoon de mensen om je heen te hebben... Uh, door outreach te gaan doen en gewoon met mensen te gaan praten... en met, naar mensen toe te gaan. We hebben op een gegeven moment hebben we uh, in heel Europa... gewoon 
uh, uh, drinks georganiseerd. Dat ze overal gewoon met mensen een biertje gingen doen. Van, vertel maar eens, wat vond je van de dingen die we hebben geschreven? En wat zou je meer willen hebben? Uh, en zo'n ledenmodel is natuurlijk ook heel erg in zich. Maar volgens mij is het eigenlijk allemaal om een beetje naar het punt te komen... waar jij uiteindelijk soort van natuurlijk al in bestaat. Volgens mij is dat het grote gemis van een, van een journalist. Die, die hele goede interactie. Want ik heb ook het gevoel dat jij daarmee... Um, misschien meer uh, uiteindelijk gewoon ook meer feedback krijgt... die je ook weer kan verwerken... dan wat een gemiddelde journalist kan ontvangen. Mm-hmm. Is dat iets wat bijvoorbeeld bij je werk bij de correspondent ook anders is dan... dan... Zeker, maar bij de correspondent krijg je natuurlijk... Ik, ik heb daar een, die, die serie Staatsgeheim... maar ook een andere serie over posthumanisme. Je opent zo'n serie eigenlijk altijd met een soort oproep aan de leden. En dan krijg je ja. zeg maar superveel... Ja, maar daardoor heb je van onschatbare waarde... krijg je dus mensen, die, dus experts, die melden zich. Ja. En dat is fantastisch. Ja. Ja, ik wil dat nu, ik wil eigenlijk nu in mijn komend werk... dus het ook een beetje anders gaan aanpakken. Dus ik, ik ben er dus achter gekomen dat Shell een scenarioafdeling heeft. Um, en dat hebben eigenlijk heel veel grote bedrijven. Ja. En dat is ooit ontstaan in de, uh, ja, bij Defensie. Dus, dus de scenario's pl- het scenario plannen. Dus als A, B aanvalt, dan moeten we C en D en E. En toen dacht Shell in de jaren 60, 70... Van, nou, dat kunnen wij natuurlijk ook gewoon doen. We kunnen ook gaan voorspellen eigenlijk... Wat, hoe de samenleving zich gaat gedragen... Ja. En um, ze hebben die scenarioafdeling dus... daar werken ongeveer 30 mensen fulltime... die eigenlijk uh, voorspellen um, wat, met wat voor mogelijke scenario's... Shell in de toekomst en in de werkelijkheid te maken krijgt. Heel en cool. in 1998 heeft die scenarioafdeling dus voorspeld... dat Shell op dit moment uh, waarschijnlijk te maken gaat krijgen... met een hele grote klimaatrechtszaak. Omdat de klimaatverandering alleen maar zal toenemen... en dus de maatschappelijke verontwaardiging ook. En die, die klimaatzaak... Die, dus is aangespannen tegen Shell twee jaar geleden... is dus, heeft Shell al twintig jaar geleden voorspeld. Oh, en, en, wat een inception moment. Ook omdat ze al twintig jaar al wist, zeg maar... Het, ja, ja en, en ze hebben gewoon honderden scenario's. Uh, en, en ik heb dus een, uh, met, samen met Rebecca... een uh, medewerker van die... Een, ja, die ook bij, bij het begin eigenlijk van de scenario... bij de oprichting betrokken was. En die heeft ons een beetje uitgelegd hoe je dus... Um, hoe je dat doet, dus dat scenario plannen. Dus je gaat natuurlijk niet in een glazen bol kijken... maar je doet dat eigenlijk ook heel erg door data te verzamelen. Dus je gaat je niet afvragen van 2060, weet je wel... Nee. iets met blauwe mannetjes. Of... Maar je gaat dus uh, eigenlijk vragen... Moet je, je, moet dus vragen uh, je moet jezelf de vraag stellen, wat zie ik nu? En dat moet je aan zoveel mogelijk mensen... dus van de bakker tot de minister-president... en dan, moet je dat eigenlijk, dat, dan creëer je eigenlijk data... en dan moet je vanuit die data ga je onderzoek doen. En dan, en dan komt er nog een volgende fase waarin je dus experts... Want op een gegeven moment zie je dus in al die antwoorden, zie je dus bepaalde thema's de hele tijd terugkomen. En dan ga je dus rondom die thema's ga je dus scenario's bouwen en dan nodig je experts uit. En ik wil dus heel graag uh, met Rebecca samen een scenarioafdeling voor burgers oprichten. Dus waar je naartoe kan, omdat ik gewoon best wel vaak met mijn, met mijn mond vol tanden sta, weet je wel. Dus ik bedoel, ik kan dus nergens naartoe om te repeteren voor de werkelijkheid. Ja. Maar ik zou best wel graag gewoon af en toe ergens willen zijn om... Uh, ja, net als Shell en al die andere uh, overheden hebben ook scenarioafdelingen. Maar burgers hebben dus geen scenarioafdelingen. En uh, ja, ik dacht, wat jammer nou, want, want het is zo slim. Omdat Rebecca en ik ook steeds meer in dus die hele research van Shell erachter komen... Dat, de toekomst eigenlijk is weggelegd voor degene die het beste zijn rol kent... die het beste zijn tekst kent, die het ja. beste zijn kostuum draagt. Het is gewoon zo, als je, als je in een crisis situa- of in welke situatie... degene met het beste verhaal die binnenkomt, de, die gaan we volgen. Ja. En als, ja, natuurlijk, zeg maar, als je een, in ruimte, een repetitie gaat en je kent je tekst al... dan ja, dat klinkt dat veel aantrekkelijker dan iemand die stotterend, zoekend... Ja. in het moment... Dus, in die zin willen we ook de burger, dus als, als, omdat het ook natuurlijk gewoon wij burgers ook belang hebben bij de toekomst, willen we dus zo'n scenarioafdeling oprichten. En, en uh, g- grappig, want ons volgende magazine gaat over desinformatie, waar we de helft van de artikelen gaan science fiction artikelen worden. Oh ja. Waar we inderdaad precies datzelfde ja. ding gaan uitproberen. Ja. Van wat als er dit of dit of dit gebeurt, hoe gaat die wereld er dan uitzien? En science fiction is echt een beetje de in de hoek geduwd van. van Weet je, de gekkies die hun, hun ja. moeders kelder niet uitkomen. Maar het idee van science fiction... Ja. gewoon kijken op de data die er bestaat... is basically wat jij nu volgens ja. mij beschrijft. Ja. 
Uh, dus dat gaan we proberen om daaruit te trekken. Oh, dus leuk. ik vind het mooi om te zien dat dat wel... En we zitten hier trouwens in het voormalig Shell-gebouw. Dus ja, we, gaan ook hier het, uh, we gaan het hier ook oprichten. Dus de directeur van nu de, de tolhuistuin... die heeft ons een ruimte gegeven waar dus ooit de scenarioafdeling van Shell is begonnen. Daar gaan wij nu de scenarioafdeling voor burgers beginnen. Wat ik zo spannend vind aan het onderzoeken van toekomstige beelden... is dat je daar voor het eerst verhalen gaat horen die je nog nooit gehoord hebt. Wat je zo vaak ziet als we de geschiedenis induiken... is je kan op een hele mooie manier geschiedenis induiken... Nou, dingen vinden die jou helemaal anders laten nadenken over het heden. Wat eigenlijk heel vaak gebeurt, is dat we alleen maar naar de geschiedenis kijken... om daarmee nog meer te bevestigen dat bepaalde dingen heel erg slecht waren... en andere dingen heel erg goed. Mm-hmm. En dan staan we daar allemaal helemaal met een bek vol tanden. Ja. Top. Leuk. Ja. Maar het nadenken over de toekomst... Uh, en wat voor wereld we daar gaan tegenkomen... is natuurlijk zoveel uh, spannender en nieuwer... en geeft jou een input die je echt voor het eerst... Uh, over iets anders na laat denken dan wat je eerder hebt gedaan. Zo ontzettend nodig om te doen. Ja. Ja. Los van dat je inzichten krijgt... los van dat je jezelf een soort van open durft breken... geeft het je hopelijk ook het moment dat je kan gaan realiseren... ik kan hier iets mee. Mm-hmm. Want dat ligt nog voor me. Ik zie dat mijn rol is hierin. Ik zie dat, dat er een een pad ligt wat ik ga, ba- ga bewandelen. En ik ga daar uitkomen als het allemaal misgaat. Uh, hopelijk geeft dat het moment dat je inderdaad inzicht krijgt... om iets anders te gaan doen. En te zeggen, ik heb daar macht over. Ik mm-hmm. kan op dit moment iets veranderen. Dit systeem wat er voor ons ligt... is niet zo uitgedokterd als dat het lijkt. Nee. En dat is natuurlijk waar we denk ik allebei... De het, het allerspannendste mm-hmm. moment ervaren. Van, wacht, iemand gaat door het werk wat wij leveren... inzien dat de wereld om hem heen niet altijd zo hoeft te zijn als dat hij nu is. Is dat een, een, een waarschijnlijk het doel van je? Zeker. Nee, ja, dat, is dus, dat het niet van steen is, maar van water. Dus dat, ja. je het kan, dat het gewoon vloeibaar is, dat je het kan maken. En dat het, maar het, het, het wordt natuurlijk heel vaak gepresenteerd... omdat bepaalde partijen daar heel veel baat mee hebben... alsof het vast ligt. Dat. Ja. ja. En dat is inderdaad in desinformatie een, een, voor mij weer een overeenkomst. Dat... De, de platforms zijn zo nieuw. Ja. We hebben het echt over een wereld die nog maar tien jaar geleden geschapen is. En toch doen we al alsof het compleet normaal is... dat zij onze hele wereld hebben vastgelegd. En dat we alles wat we doen um, gewoon volledig in hun handen leggen. Dat ja. Trump onschadelijk gemaakt moet worden... omdat hij van Twitter afgegooid wordt. T- Misschien zouden wij daar ook een hand in mogen hebben. Daar, mm-hmm. daar ligt een stap die, die eigenlijk in onze handen zou kunnen liggen... als we daar... Uh, Misschien net een beetje beter over nadenken. We zijn hier in onze Europe, in Moldova, om een media story te creëren. Het is part of the project Edges of Europe, in which we invite the Moldova's most talented storytellers to create a multimedia story together. We work with photographers, the journalists, the cinematographer, the designer. Together they will brainstorm and later on build a story within a week. We follow this according to the design sprint, and we really think that in a week, with the multidisciplinary effort of the entire team, Right now, democracy in Moldova is in danger. Local elections were cancelled along with people's votes. At the same time, Moldova is one of the most shrinking countries in the world. We have a huge migration problem. Even in these conditions, uh, people are coming back home to defend their right to vote. Our story is a story of resilience. Um, we will present from the violinists, from protesters, and their personal story. Awesome. Ja, het is uh, een van de tofste dingen die ik denk ooit heb gedaan met, uh, met het Are We Europe team. Dit was ook de allereerste meteen van de story design sprints die we ooit hebben gedaan. Um, wat we daar hebben gedaan is dat we een Google design sprint, uh, al vinden we Google misschien niet fantastisch, één ding doen is echt heel erg slim en dat is innovatie. En het nadenken over hoe je heel snel van een concept naar een eerste product gaat komen. Um, en waar eigenlijk natuurlijk bij de meeste creatie is gebaat bij het af en toe even laten liggen... er lang over nadenken, heel veel onderzoek doen. Volgens mij is dat, dat jouw stijl van, van uh, werken. Maar als je interdisciplinair werkt en je werkt internationaal... dan is dat heel lastig. Want je bent nooit op dezelfde plek, je bent nooit samen. 
Uh, dus eigenlijk heb je dan één week om samen iets te realiseren... en dan moet het ineens allemaal gebeuren. En wat dan meestal dan gebeurt, is dat iedereen maar gewoon lekker zijn eigen ding gaat doen. En aan het eind van de week stopt het dan maar bij elkaar. En dan gaat de, reg- de, de editor gaat maar gewoon heel hard zijn best doen... om daar één verhaal van te maken wat werkt. En daarmee valt dat altijd weer vlak. Dan gaat het meteen weer mis. Dus de manier van uh, multimedia verhalen maken op verschillende plekken op locatie... gaat gewoon heel vaak heel stoef. Uh, Niet heel fantastisch. En de Google-methode helpt best wel goed. Die hebben we lekker een beetje aangepast. Dus noemen we hem niet meer de Google-methode. Nee, dit is de Our Europe Sprint-methode. Wat we daar doen is dat we alle mensen... die uiteindelijk mee gaan werken in het project... in één grote... uh, in een kamer gooien... Heel veel post-its meegeven. En samen gaan uitwerken wat zijn de ideeën die hier liggen. Wat zijn de verschillen die tussen ons liggen. Waar we samen in verschillende angles naar dit verhaal toe komen. En wat maakt dan het verhaal nu het meest relevant voor ons. Wij gingen naar Moldavië. Uh, en we dachten eigenlijk dat we een verhaal gingen maken over Moldavië at the edge of Europe. Dus het idee dat ze zich tegenover Rusland mm-hmm. een soort van als een hele kleine soort van <laughs> kleine schildknaap die zich soort van moet verdedigen tegen Rusland. En ja, dat is ook een verhaal in Moldavië. Maar toen we daar aankwamen, kwam dus het verhaal van de gecancelde verkiezingen langs. En merkten we dat er een enorm bruisend soort van uh, beweging begon te ontstaan tegenover de, uh, de machthebbers in Moldavië. Um, en dat wij ons realiseerden van dit is dit nog nooit gehoord. In heel Europa is dit niet verteld. Er, er is een enorme revolutie gaande. En niemand weet wat er gebeurt. Uh, niemand weet ook dat Moldavië het leegste land van, van Europa is. Dat het letterlijk, um, wat is het, van 3,8 miljoen... Of nee, ja, 3,5 miljoen tot 1,8 miljoen is ges, ge, uh, geslonken. geslonken in drie jaar. En waar zijn ze allemaal naartoe? Naar Polen, ja. <laughs> en dat is niet helemaal waar. Het ligt ook aan, aan het opleidingsniveau. Ze zijn heel veel naar Duitsland, naar de UK, naar Rusland gegaan... om daar een, een um, opleiding te kunnen doen. Heel veel mensen zijn gaan werken in het buitenland. Het land wordt gewoon steeds leger. En ondertussen uh, gaat de, uh, de macht er met, uh, met de poen van door. Uh, ze hebben het ook over de verdwenen miljard... Uh, die zomaar ineens van de staatsrekening verdwenen was... Uh, het is een plek waar heel veel gebeurt en waar uiteindelijk de Europese uh, droom heel levend is. Dus in Moldavië hangt er een enorm gevoel van Europese identiteit, ondanks dat ze nog lang niet Europees zijn, uh, volgens velen. Uh, maar zij zien zichzelf wel als een, als een land aan de rand van Europa. En wij zien ze als het land waar van, wat, hè, Moldavië? Ik heb er nog nooit van gehoord. Dus voor ons was het heel belangrijk om daar naartoe te gaan om daar al die verschillende journalisten bij elkaar te brengen... en om een verhaal te maken wat echt een verhaal was wat zij wilden vertellen. En niet dat uh, Rusland-Europa verhaal wat wij wilden vertellen... maar dat wat er echt bij hen speelde. Dus toen zijn we verschillende mensen gaan volgen... Um, en persoonlijke verhalen gaan vertellen. Dus we zijn de activist gaan volgen die al heel lang die protesten aan het ontwikkelen is. Maar we zijn ook de pianist gaan volgen die naar Rusland is gegaan... omdat hij daar zijn carrière kan, kan starten. Die terugkomt om uh, tijdens de protesten zijn stem te laten horen... en hopelijk toch zijn stem uit te kunnen brengen tijdens de verkiezingen. Dus er zijn allerlei verschillende mensen die uh, de problematiek van Moldavië belichamen... Mm-hmm. En samen in één verhaal het verhaal van Moldavië vertellen. En dat had ik nooit verwacht. Dat dat is wat we gingen maken. Maar toen we er eenmaal aankwamen, werd dat het verhaal. Omdat we goed hebben geluisterd met elkaar. En op een gegeven moment ook uh, een uh, een hele middag naar de designer hebben geluisterd. Die ons ging vertellen over de de kunstgeschiedenis in Moldavië. En wat dat betekent voor de rest van van Europa. Het feit dat bijvoorbeeld hun... uh, uh, een soort van creatieve expressie zo Roemeens is... maar dat ze daarin eigenlijk helemaal niet erkend worden. Dat een groot gedeelte van het land woont in Roemenië... werkt in Roemenië, levert aan de culturele space van Roemenië... maar ze krijgen daar niks voor terug. Dat werd uiteindelijk een verhaal uh, wat onderdeel werd van dit verhaal. Terwijl ze, ja goed, er zijn zelf nooit opgekomen zijn... als Nederlandse redacteur die naar Moldavië gaat om daar een verhaal te maken. Dan ga je toch zeggen, oké, okay, maar... En, Rusland, uh, betaalt hij dan alles wat hier gebeurt? Of uh, dan ga je die vragen stellen? Dus voor ons was het super belangrijk om een verhaal te vertellen... wat uiteindelijk het verhaal was wat zij wilden vertellen richting Europa. En volgens mij is dat heel goed gelukt. Mm-hmm. Heel spannend vond ik dat. Leuk. Ja. Ja. 
Uh, we hebben het inderdaad al eerder in um, Armenië gedaan. We hebben het in Griekenland gedaan. We zouden in het coronajaar zouden we naar mm. Bosnië, uh, Rusland, Groenland. Daar zouden, zouden ze zelfs met een hondenslee naar de locatie gaan. Uh, ze zouden in Ierland doen, uh, nog een keer in uh, Cyprus. Uh, en Frankrijk en Italië. Al die plekken, daar kennen we wat mensen. Ja. Dus wat we doen is, we, we kiezen de mensen waar we al eerder mee hebben gewerkt. En we zeggen, oké, okay, jij wordt nu projectleider. Uh, ga onderzoek doen. Wie vind je de tofste mensen in je omgeving? Wie zijn nou de, ja. echt, de, de spraakmakers, de journalisten die echt wat kunnen? Maar ook de fotografen, de designers. En dit betaal je dus zijn. allemaal van die leden en... Losse subsidies slash sponsors. Dit zijn de, de, wel de momenten waar je graag een partner probeert te zoeken. Ja. Ja. En dat geeft dan vaak ook wel een, een bepaalde thematiek mee. Dus bijvoorbeeld in Griekenland uh, hadden we een sponsor een stichting... die polarisatie tegen wil gaan. Die heeft ons uh, betaald om daar een verhaal te maken. En toen hebben ze gezegd, vertel welk verhaal je ook maar wil. Maar we willen graag horen welke polarisatie daarin voor, zeg maar, naar voren kwam. Dus toen hebben we gewoon gezegd, oké... Okay, Polarisatie hier in het midden op een heel groot vel. En met al die Grieken uiteindelijk tegen hun gezegd... Dat, daar moet het wel over gaan, maar wat betekent dat voor jullie? Wat is polarisatie? En toen kwamen zij heel snel op het verhaal. Polarisatie is eigenlijk het stuk gaan van uh, de gasvrijheid... die wij als Grieken ons eigen hebben gemaakt. Het woord gasvrijheid, uh, daar hebben ze een speciaal woord... net als dat wij gezellig hebben, hebben zij een woord wat niet te vertalen is. En dat is ongeveer een beetje gasvrijheid... En zij zeiden, dat is voor ons de kern van de Griekse identiteit. En polarisatie is eigenlijk precies het tegenovergestelde daarvan. Dus toen werd het verhaal van de Grieken daar... hebben we helemaal om dat concept van gastvrijheid heen gebouwd. Wow. Dus dat, uh, sure, werd gefinancierd vanuit uh, die stichting... maar gaf een hele nieuwe invulling vanuit ja. de Grieken. Ja. Ja. Nou, de laatste vraag. Let's do it. Geen enkele vraag hebben we eruit nee. gehaald. Maar <laughs> dat is heel slecht. We doen, al, wij, wij doen alleen aan eerste vragen en de laatste vragen. Ja, Wat neem je mee uit dit gesprek? Nu moet je allemaal wijze dingen geven. Ja, zeggen. nu ga ik allemaal wijze dingen zeggen. Ik denk wat ik meeneem um, is dat uh, de journalistiek in de vormen zoals we hem altijd hebben gekend, al eigenlijk al lang niet meer zo bestaat. En dat hij veel wijder is geworden dan de meeste journalisten uh, zouden geloven. Ik denk dat het heel erg goed is. Want volgens mij horen we allebei een heleboel verhalen... waar we uh, een bepaalde macht verplaatsen... van waar die origineel ligt naar de mensen... die het misschien niet zo uh, hmm. snel kunnen grijpen. En dat dat iets waardevols vindt. Zelfs als je de macht wel weer eventjes brengt. Um, maar dan leg je het, macht de schenen aan, of de, het vuur aan de schenen op de manier dat ze naar je willen luisteren. Daar, daar hoor ik de thema's waar, waar ik blij van word. Um, en dat uh, de objectieve journalist misschien nog wel sneller... Uh, dat je die misschien wel sneller vindt als je echt je durft in te beelden... en emotie durft te tonen dan als je alleen maar extreem harde afstand gaat houden. Mm-hmm. En jij? Is dat al een uh, samenvatting? Of denk je, oh, ik mis echt heel veel? Nog. Nee, nee. Wat ik wel cool vind gewoon aan jouw verhaal is dat het ook... Het voelt ook een beetje wel zo als gewoon het, het slopen van Nike of zo. Gewoon just do it, weet ja. je wel? Ga gewoon, wees niet bang of zo dat, het, dat je er niet tussen komt. Of, of, of dat je geen geld hebt. En dat je dus gewoon vanuit inhoud eigenlijk of vanuit dus een bevlogenheid... Waar iets waar je in gelooft. En ik denk dat dat altijd... bij ieder verhaal wat je gaat vertellen... dat dat gewoon leidend moet zijn. Dat, dat het uh, e- eerst vanuit de inhoud... en dat inhoud betekent ook dus de tijd nemen... en dat betekent ook secuur te werk gaan... en dat je ook jezelf de, de optie geeft... dat je het ook weer kan laten gaan... als het toch niet interessant genoeg is. Maar dat je vanuit die inhoud... Da- daar zit volgens mij de motor. Ook als ik jou zo hoor, je had zeg maar als het over inna, zeg maar echt over. Ja. Daar zit een soort motor en een soort vuur. En ik denk dat dat gewoon bij heel veel mensen die op wat voor manier dan ook met verhalen vertellen bezig zijn, dat, je, dat het altijd over die inhoud gaat. Terwijl, terwijl het ook vaak lijkt alsof het allemaal gaat over vorm en over hoe ja. iets, hoe slik iets eruit ziet. Maar dat het, het en dat de inhoud, je, ja, dat dat ook gewoon tijd, hard werken, frustratie. Um, 
irritatie, uh, weet je, onzekerheid, dat zit er allemaal bij. En dat moet je er volgens mij allemaal ook bij nemen. Want het ziet er nu ook, weet je ook, als ik dan die boekjes van jou denk... wauw, het ziet er allemaal super fancy uit. Maar ik weet, ik weet gewoon ook, als ik naar jou luister... daar zit ook heel veel bloed, zweet en tranen ja. achter. Ja. En dat vergeten we gewoon soms nog wel eens. Net, net als jouw grote Voor de mensen thuis. <laughs> ja, bloed, zweet en tranen. <laughs> nou, dan, dan zou ik er nog één ding aan vast willen knopen... wat... wat uh... Wat ik bij jou echt meeneem is... Durf, durf om echt even een andere vorm aan te pakken. Als in durf om journalistiek zo je eigen te maken... dat zelfs als je in een andere vorm bent, dat het nog steeds journalistiek is. Dat het verhaal vertellen, dat dat uiteindelijk journalistiek genoeg is. En als dat nou ja. komt in ja, het dat, theater... Ja, dat vind ik dus zo ja. cool. Ik voel me dus helemaal... dat jij mij het als journalist aan... Dat vind, dat vind ik dus heel leuk. Ja, maar je, uh. je, doet, je doet journalistiek. Uh. Dat is het mooie. Je hoeft het niet te zijn... om journalistiek te bedrijven. Dat is denk ik de grote les. Want ik heb ik oh, ja. ook geen journalistiek gestudeerd. Ja. Ik ben ook geen journalist. En de helft van de mensen die met ons meewerken zijn... designers of doen ook iets heel anders. Maar uiteindelijk, als je durft om uh, iets te creëren iets neer te zetten waarin je een verhaal vertelt... wat zo uh, echt mogelijk probeert te zijn... is het volgens mij journalistiek. Mm-hmm. En dat, dat is wat ik bij jou zie. Ja. Ja. Nee, en, en ik, nee dat, ik, ik, ik vind ook... Weet je, ik, ik, uh, ik, vind het, ik ben ook soms zelf wel eens dat ik me zeg maar als, op feestjes denk... Ik, nou heb ik even echt geen zin om... Zeg maar, over musicals te praten. Dus dan <laughs> vragen mensen van, wat doe je? Dan zeg ik, ben journalist. En dan is het meestal gewoon, dan denk ik, oké, okay, oké. Okay. Maar nu tegenwoordig, als je dat zegt op feestjes... gaan mensen van, nou, weet je wel, NOS, hè? En uh, Chip en uh, weet je, die media ook niet te vertrouwen. Maar dus dat kan ik nu ook, is ook geen, voor mij geen escape meer. Maar ik zie mezelf dus meer als een theatermaker... die journalistieke... Uh, eigenlijk strategieën toepast. Maar, dus ik vind ja. het zo cool dat jij mij gewoon net als journalist aanspreekt. Omdat ik mezelf niet zo zie, maar ik vind het wel heel leuk. Ja. Ja. Nou, hoop, hopelijk kan je daar, um, kunnen meer journalisten daar iets van doen. Ik ga het gewoon zeggen voor mij. Marije vindt mij een journalist. Echt mensen daar aan het ja. Op je LinkedIn. Ja. Een journalist volgens Marije. Ja. Dat zweven is fantastisch. En dat zo liquid modernity, wat zie ik uh, Bouwman zo beschrijft. Maar het is ook soms heel vermoeiend. En juist door je te verbinden met een plek en een positie... dat vraagt ook op een bepaalde manier om verantwoordelijkheid en ethiek. En weet je wel, dus en je echt verbindt. Dus, dus, het, dus ik probeer, het, bij mij is, is het ook... Ik ben ook een soort professionele in-betweener. Maar ik merk nu dat ik heel, veel verlang naar, heel erg verlang naar een soort... dat ik ingebed raak. En wat ik dan... Het mooiste vind is de momenten dat vanuit verschillende instituten, zeg maar, de de -hmm. media, de whatever, uh, dat volgens mij creëer je het meest vertrouwen als daar ook samenwerking tussen ontstaan. Dus de momenten dat je durft te zeggen, wij gaan samenwerken om een bepaald doel na te jagen, dan creëer je vertrouwen. En dat is denk ik wat eigenlijk al die instituten op dit moment missen. Niemand heeft meer vertrouwen in de overheid, niemand heeft meer vertrouwen in de media. Uiteindelijk gaan vertrouw je alleen nog maar, ik wil je bakker of zo. Wat ook heel fijn is. Uh, Waar heb jij nog vertrouwen in? Ik heb nog heel veel vertrouwen in uh, vooral die momenten van samenwerking. Dat, dan merk je dus, als ik een groep mensen bij elkaar krijg... die allemaal behoefte hebben om zo'n verhaal te maken... en wij durven dat met elkaar aan te gaan... dan voel je rotsvast vertrouwen ineens. Dan voel je, wij hebben met z'n allen toegezegd... om hier een samenwerking te creëren waar we iets uit gaan halen. En nou, dan sluiten we toch weer uh, hè? Ja. Met, 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 de, met, de, met, de, met de yoga gedachte. Ja. Oh nee, yoga is juist heel erg op je eigen matje, yes. las ik. Nou, vooral, ja, ik ben het vooral de mensen hoe, hoe mensen yoga nu doen. Dat, ja. is, dat is alleen maar een soort van optimalisatie. Van... Nou, de goelag. Dan sluiten ja, ja, we met de goelag. Alles samen. <laughs> uh.